Willkommen alle zu einer neuen Session. Heute geht es um die neuen Guidelines. Wir haben insgesamt ja zwei Stück, die jetzt erlassen worden sind von der Artikel 29 Working Party. Und äh, zunächst bei diesem Video und Audio geht es um Consent, also das heißt äh, um die Einwilligung. Sehr spannend, also ähm, adopted ist sie geworden am 28. November, jetzt gerade erschienen, ganz aktuell und natürlich brandheiß, vor allem für Webdesigner und generell. Es kann sich dann natürlich noch was ändern, weil es beginnt der erste Consultation, das heißt, es äh, ist äh, die Öffentlichkeit ja aufgefordert, äh, Kommentare abzugeben bei der Working Party. Und aber nach meiner Erfahrung endet sich da im Wesentlichen wenig nach solchen Konsultationen. Das heißt, die Adoption dann äh, oder die, die Fixierung dieser, dieser Guideline wird wahrscheinlich so in dieser Form aussehen. Und daher kann man zumindest äh, als Richtungsweisung kann man, äh, sich mit dem, diesem Inhalt beschäftigen und sollte man sich beschäftigen. Ähm, ich gehe jetzt äh, vielleicht ganz kurz äh, zu Beginn erwähnt, wie ich äh, dieses Video gestalten möchte. Äh, wie immer, ich gehe also hier nicht auf die ganzen Grundlagen ein, also ich setze hier voraus, dass man sich mit der Einwilligung, mit dem Thema beschäftigt. Ich gehe also hier in erster Linie nur auf die äh, Neuerungen ein oder auf die Klarstellungen, äh, Fragen, die jetzt vielleicht für Webdesigner noch offen sind oder auch für natürlich jeden anderen Unternehmer. Und das heißt, ich lasse aber immer jede Seite kurz stehen, das heißt, man kann wie immer auf Pause dann äh, klicken äh, von Zuhörer- oder Zuschauerseite und sich dann den Text bitte durchlesen, weil ich muss gleich sagen, natürlich äh, alles, was hier steht in dieser Guideline, ist relevant. Das heißt also bitte nicht glauben, nur weil ich jetzt äh, das eine oder andere nicht erwähne, den einen oder anderen Paragraphen nicht zitiere, äh, dass es irrelevant wäre, sondern wie gesagt, das ist alles relevant, das bitte selbst durchlesen, hat äh, große Auswirkungen auf ja, die, ich würde fast sagen, die, die Weltwirtschaft in gewisser Weise, weil es ja ähm, auch alle global agierenden äh, Unternehmen betrifft, die eben äh, Business hier in äh, Europa machen. Das heißt, das betrifft natürlich auch die amerikanischen Unternehmen und auch jeden anderen. Das heißt, daher bitte das genau durchlesen. Ähm, das wird beeinflussen, wie äh, Einwilligungen erlangt werden dürfen und müssen in Zukunft, vor allem auch natürlich über das Internet und mit allen Auswirkungen natürlich auf unzählige Geschäftsmodelle. Und daher also bitte wichtig, das ist eine ganz zentrale Sache bei der GDPR, also bei der DSGVO, sich mit diesem Thema ganz intensiv zu beschäftigen. Also dahingehend bitte das durchlesen, auch hier die Seite 6 und 7. Ich gehe jetzt immer nur auf punktuelle Sachen ein, das heißt es geht um die Freiwilligkeit jetzt der Einwilligung, Uh, if consent is bundled up as a non-negotiable part of terms and conditions, it is presumed not to have been freely given. Also was das bedeutet, dass wenn die Einwilligung gebündelt ist als ähm, Teil von Terms and Conditions, also AGB auf einer Webseite jetzt zum Beispiel, und eben diese Terms and Conditions, die AGB sind ja nicht verhandelbar in der Regel, dann tritt die Vermutung ein, dass die Einwilligung also nicht freiwillig gegeben worden ist. Kann man widerlegen, aber das wird halt dann schwierig werden. Das heißt, da bitte aufpassen. Accordingly, consent will not be considered to be free if the data subject is unable to refuse or withdraw his or her consent without detriment. Das bedeutet also, dass die Einwilligung nicht als freiwillig angesehen wird und daher also dann nicht wirksam und daher natürlich auch die Datenverarbeitung rechtswidrig ist, das sind immer dann die Auswirkungen, also wenn es eins von diesen Kriterien, die ich jetzt in dieser ganzen Session erwähne, nicht vorliegt, dann bedeutet das ja Rechtswidrigkeit der Datenerhebung mit allen Konsequenzen. Also, und das ist eben dann der Fall, also es ist nicht freiwillig, wenn die betroffene Person nicht in der Lage ist, oder also wenn es ihr nicht ermöglicht wird, dass sie diese, diese Einwilligung verweigert oder sie sie widerruft, ohne Nachteile zu haben. Es darf, also es darf kein Nachteil entstehen für die betroffene Person, äh, wenn sie dann diese Einwilligung äh, verweigert oder auch widerruft, darf also auf den sonstigen Vertragsinhalt und so weiter keine Auswirkungen haben. Dann haben wir jetzt ein gutes Beispiel. Ich lese es vor, weil die, gerade diese Beispiele ja dieser äh, 29er Gruppe sind immer ganz, ganz wichtig. Äh, da bitte immer das versuchen auch dann gleich anzuwenden auf, die, auf den eigenen äh, betriebseigenen Unternehmen. 
muss man halt immer ein bisschen äh, umformulieren dann diese Beispiele, aber das sind ja sehr, sehr praktikabel. Also, a mobile app for photo editing asks its users to have their GPS localization activated for the use of its services. The app also tells its users it will use the collected data for behavioral advertising purposes. So, neither a geolocalization uh, or online behavioral advertising are necessary for the provision of the photo editing service and go beyond the delivery of the core service provided. Since users cannot use the app without consenting to these purposes, the consent cannot be considered as being freely given. So what does this mean? As an example, we have a mobile app for photo editing and this app fragt jetzt the Benutzer also die betroffenen Personen, dass sie die, das GPS, also das Ordnungsservice, aktivieren für äh, den, die Benutzung dieses Services, also dieser, dieser Foto-App. Also die App fragt eben die äh, betroffenen Personen, dass, ähm, oder also belehrt sie eigentlich dann in dem Fall, also da geht es um die Information, die dann äh, bereitgestellt wird, in in dem Kleingedruckten sozusagen, dass die Daten, die halt da gesammelt werden oder erhoben werden, für Marketingzwecke genutzt werden sollen, wo eben praktisch das, das Verhalten der betroffenen Personen analysiert oder gemonitert, wie auch immer wird. Aber um was es jetzt geht bei diesem Fall, ist eben das für die Bereitstellung oder die Benutzung dieser Fotoeditierung Software, oder dieses Dienstes, natürlich keine äh, äh, geografische, also Geolokalisation notwendig ist oder auch kein ähm, Marketing in diesem Fall notwendig ist für die Benutzung und das natürlich über die äh, Kernaktivität, äh, also den, den, die Dienstleistung dieser Fotoeditierungssoftware hinausgeht und äh, jetzt in dem Fall kann praktisch bei dieser Einwilligung der Nutzer nicht einwilligen, ohne diese ähm, ähm, praktisch in die, in die Nutzung dieses Services nicht äh, einwilligen, ohne auch gleichzeitig in diesen Zweck der, äh, des Marketings. Und das ist also dann nicht äh, freiwillig. Das heißt, in diesem Fall wäre die, die Einwilligung äh, unwirksam. Ähm, dann gehen wir zum nächsten. Die 29er Gruppe eben, also deems it problematic for employers. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz, ob wir hier noch... Ja, also nur damit man weiß, um was es geht. Es geht also hier um das Ungleichgewicht, weil das ja auch eine Voraussetzung ist bei der Einwilligung, dass das Kräftegleichgewicht muss, muss in Ordnung sein. Das heißt, und hier reden wir jetzt vom vom Arbeitsverhältnis, wo das ja ein Problem ist, wenn ich einen Arbeitgeber und einen Arbeitnehmer habe, wo man sich fragen muss, ob der Arbeitgeber nicht zu übermächtig ist und damit dann die, eine Einwilligung nicht wirksam ist, aufgrund, aufgrund dieses Kräfteungleichgewichts. Also, was sagt die 29er Gruppe zu diesem Fall? Ähm, unter anderem, wie gesagt, also bitte den anderen Text auch lesen, auch der jetzt nicht markiert ist, aber ich gehe jetzt auf das Markierte ein. Also 29 deems it problematic for employers to process personal data of current or future employees on the basis of consent, as it is unlikely to be freely given. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Also die 29er Gruppe sieht es als problematisch an, dass ähm, Arbeitgeber äh, Daten verarbeiten, äh, die auf Einwilligung des Arbeitnehmers beruhen. Dann employees can only free, uh, give free consent in exceptional circumstances when it will have no adverse consequences at all, whether or not they give consent. Also das heißt, die 29er Gruppe sagt also, dass Arbeitnehmer eben einen Freiwilligen, also wo das Kräftegleichgewicht halt dann passt im Ergebnis oder, ja, oder Freiwilligkeit, um das geht es in erster Linie, ähm, nur dann wenn das keine äh, gegenteiligen Konsequenzen hat, äh, ob sie jetzt eben äh, einwilligen oder nicht. Gut, dann. Um, bundling consent with acceptance of terms or conditions or 
tying the provision of a contract or a service to a request for consent to pr process personal data that are not necessary for the performance of that contract or service is considered highly undesirable. If consent is given in this situation, it is presumed to be not freely given. Geht es also jetzt um die Bedingungsfeindlichkeit von, uh, von Einwilligungen. Das heißt, also man kann nicht uh, die Einwilligung bündeln mit dem Akzeptieren von AGB. Das haben wir zuerst schon mal kurz uh, angesprochen. Das heißt, uh, das muss also separat sein. Und jetzt gehen wir weiter darauf ein. The term necessary for the performance of a contract needs to be interpreted strictly. Das heißt eben, es ist die Frage, ja, was ist dann für, ähm, für äh, die äh, Performance, also für die Erfüllung des Vertrages, ähm, also erforderlich. Und das wird äh, von der GDPR natürlich äh, und auch von der Daten, also von der 29er Gruppe äh, streng und eng äh, interpretiert. Das heißt, the processing must be necessary to fulfill the contract with each individual's data subject, uh, processing the address of the data subject so that goods purchased online can be delivered or for example processing credit card details in order to facilitate uh, payment. Das heißt eben dass ähm, es geht darum, was ist jetzt erforderlich für die Vertragserfüllung und da ist natürlich klar, dass zum Beispiel die Adresse äh, für die äh, Lieferung einer Ware erforderlich ist oder natürlich äh, Kreditkarten Details für die Bezahlung. So, jetzt haben wir das Beispiel hier. A bank asks customers for consent to use their payment details for marketing purposes. This processing activity is not necessary for the performance of the contract with the customer and the deliver of ordinary bank account services. If the customer's refusal to consent to this processing purpose would lead to the denial of banking services, closure of the bank account or an increase of the fee, consent cannot be freely given or re revoked. Was das bedeutet, also wir haben das Beispiel, dass eine Bank fragt, also einen Kunden nach Einwilligung, dass die Bank für Marketingzwecke äh, die Zahlungsdetails verwenden darf. Das sieht man auf den ersten Blick natürlich, dass wir problematisch sein. Und weil eben diese Processing Activity, also diese Verarbeitungstätigkeit, ist ja nicht erforderlich natürlich für die Erfüllung des Vertrags äh, mit diesem Kunden äh, der Bank. Und äh, weil man natürlich für normale Bankservices ja äh, äh, praktisch diese, diesen, äh, diese Verarbeitung ja nicht braucht. Und wenn also jetzt der ähm, Kunde die Zustimmung oder die, also die Einwilligung verweigert ähm, in diese Marketing, in Marketing Purpose, dann darf das natürlich nicht dazu führen, dass er dann, äh, dass der Vertrag nicht äh, erfüllt wird, also dass er praktisch die, die, die Bankdienstleistungen dann nicht in Anspruch nehmen kann deswegen oder dass zum Beispiel das zu einer Schließung seines Bankkontos führt oder auch nur, dass, dass da irgendeine äh, Gebühr entsteht dadurch. Das heißt, es darf, darf also nicht davon abhängig sein und also er muss äh, unabhängig vom gesamten äh, Ablauf seines Vertrages mit der Bank, mit dieser Dienstleistung, muss er unabhängig davon einwilligen können oder auch nicht, wenn er das nicht möchte, in diese Marketingzwecke. Es muss also getrennt sein. Und wie das dann strukturiert und grafisch gestaltet werden soll, das kommt dann noch später, aber es geht mal um die Grundprinzipien. So, um, the controller could argue that his organization offers data subjects genuine choice if they were able to choose between a service that includes consenting to the use of personal data for additional purposes on the one hand and an equivalent service that does not involve consenting to data use for additional purposes on the other hand, as long as there is a possibility to have the contract performed or the contracted service delivered by this controller without consenting to the other or additional data using question. This means there is no longer a conditional service. However, both services need to be generally equivalent, including no further costs. Also das bedeutet, um es kurz zu sagen, das heißt, ähm, weil natürlich der Verarbeiter, also der Verantwortliche jetzt in dem Fall ist das natürlich, sind Sie als Unternehmer zum Beispiel, könnt ihr argumentieren, dass, dass man dem Betroffenen oder dem Kunden eben eine, eine richtige Wahlmöglichkeit anbietet, dass er eben einmal wählen kann, diese Dienstleistung, also das heißt, da geht es um den Vertrag dann, Dienstleistung oder kann auch natürlich ein, also ein, ein Warenvertrag, das ist dann egal natürlich, ob es ein Dienstleistungsvertrag ist oder auch eine, eine Warenlieferung, dass wenn er also eine Wahl hat, dass er entweder die die Dienstleistung mit äh, diesen zusätzlichen Zwecken, also dass er gemeinsam zustimmt und er aber dann die Wahl auch hat, dass er nur in die Dienstleistung 
ähm, zustimmt, sozusagen unabhängig von, von dem Marketingzweck zum Beispiel, dann äh, ist das valide, das geht. Aber äh, es müssen eben dann die beiden Dienstleistungen müssen äquivalent sein. Da darf es also keinen Unterschied geben. Also er darf im Großen und Ganzen keinen Nachteil davon haben, der, der Kunde, dass er hier jetzt nicht zusätzlich in diesen äh, zusätzlichen Zweck des Marketings zum Beispiel einwilligt. Das da muss also gleich sein. So, dann any element of inappropriate pressure influence upon the data subject, which may be manifested in many different ways, which prevents a data subject from exercising their free will, shall render the, cons, uh, the consent uh, invalid. Das heißt also wieder, dass es eben überhaupt keinen Druck oder keine, keinen Einfluss, eine Einflussnahme auf den Betroffenen geben kann, wie auch immer der erfolgen mag, ähm, weil sonst ist äh, der Freiwillige also nicht da und damit die Einwilligung unwirksam. So, dann Granularity. Das ist also ein spannendes Thema. Uh, data subjects should be free to choose um, which purpose they accept rather than having to consent to a bundle of processing purposes. Das heißt also, dass der Betroffene frei entscheiden können muss, welchen Zweck er akzeptiert und er darf also nicht genötigt werden sozusagen oder gezwungen werden, dass er einwilligen muss in ein ganzes Bündel von Verarbeitungszwecken. Das ist wichtig. Um, several consents may be warranted uh, to start offering a service. Also das kann natürlich schon sein, ähm, eben dass man ja äh, für eine Dienstleistung, die man anbietet als Unternehmer, dass man ja mehrere Zwecke äh, hat natürlich. Also Marketing, also Marketing, man hat vielleicht Vertragsabwicklung, man hat also verschiedene Zwecke, um diesen äh, Dienst abzuwickeln und da wird es dann so sein, dass man dann unterschiedliche oder äh, Einwilligungen braucht. Das ist ganz wichtig, weil das, da sind wir jetzt schon bei dem Punkt, wie muss ich meine Einwilligungserklärung gestalten auf einer Webseite zum Beispiel, das heißt, da braucht man dann tatsächlich äh, unterschiedliche Checkboxen. Also wie man das ja grafisch, wie gesagt, auf das gehen wir später noch ein, nur das bedeutet, several consents may be warranted to start offering a service. Also damit hat auch schon die Working 29, also die 29 er Gruppe das beantwortet, was ja immer wieder in, in Webdesignerkreisen oder auch generell in Marketingkreisen diskutiert wird, äh, inwiefern man da jetzt verschiedene Checkboxen braucht. Also allein das beantwortet diese Frage. Und wir gehen dann noch genau später ein. Aber wie gesagt, es braucht äh, mehrere Einwilligungen, wenn man mehrere äh, Zwecke verfolgt. Und so, gehen wir weiter. Consent is presumed not to be freely given if the process or procedure for obtaining consent does not allow data subjects to give separate consent for personal data processing operations respectively. Das ist also das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Consent should cover all processing, uh, processing activities carried out for the same purpose or purposes. Das ist auch noch wichtig, dass die Einwilligung sollte eben alle Verarbeitungstätigkeiten, die für denselben Zweck ausgeführt werden, soll das äh, erfassen. Das heißt, also wir brauchen eine Einwilligung ähm, in alle, die alle ähm, Verarbeitungstätigkeiten für denselben Zweck oder dieselben Zwecke ähm, abdeckt. When the processing has multiple purposes, consent should be given for all of them. Das ist also wieder, wenn also das die Datenverarbeitung verschiedene Zwecke hat, muss Einwilligung äh, für alle Geben werden. Also bitte sich nicht ertäuschen lassen von dem Wort should, natürlich steht im Recital, das sind die Erwägungsgründe, da steht Einwilligung sollte so und so gegeben werden, aber das bedeutet natürlich, diese äh, sind dann faktisch, so wird es ja dann von den Gerichten voraussichtlich ausgelegt werden, das heißt deswegen benutze ich ganz bewusst das Wort äh, müssen, weil es ist ja faktisch dann müssen, wenn, äh, auch wenn es in den Erwägungsgründen nur als sollen drin steht. Um, aber gut, when data processing is done in pursuit of several purposes, the solution allows in granular, uh, schwieriges Wort, granularity, i.e. the separation of these purposes and obtaining consent for each purpose. Also eben, wenn Datenverarbeitung für verschiedene Zwecke ist, ist also dann die Lösung uh, granularity, the separation of these purposes, dass eben diese Zwecke uh, separiert werden, geteilt werden und dass eben dann uh, für jeden Einzelzweck äh, Einwilligung angefordert wird. Also haben wir jetzt das Beispiel Within the same consent request, a retailer asks its customers for consent to use their data to send the marketing by email and also to share the details with other companies within their group. This consent is not granular as there is no separate consent 
for these two separate purposes, therefore the consent will not be valid. Also das ist jetzt ein ganz gutes Beispiel, sehr praxisnah. Also wir haben jetzt einen äh, Verkäufer, also einen Verkaufsladen, ähm, zum Beispiel kann ein Online-Shop sein, nehmen wir als Beispiel wieder, der halt Waren verkauft und der äh, verlangt eine Einwilligung von seinen Kunden, dass sie einwilligen, dahingehend, dass die Daten äh, für Marketing, also E-Mail-Marketing verwendet werden und auch, dass diese Daten äh, geteilt werden mit anderen Unternehmen in der Unternehmensgruppe. Also wir sprechen jetzt nicht einmal von Dritten im Sinne von, dass das irgendwann nach draußen geht, sondern wir sprechen jetzt äh, sogar eingeschränkt von einer unternehmensinternen sozusagen äh, Weitergabe. Und in diesem Fall ist das nicht einmal äh, wirksam, weil eben äh, das zwei verschiedene Zwecke sind. Also das ist ein ganz wichtiges Beispiel, weil damit jetzt klar wird, wie genau äh, denn diese Zwecke formuliert werden müssen. Weil das war ein Problem bisher bei den Datenschutzerklärungen und bei den Einwilligen, dass man nicht gewusst hat, wie man das formulieren soll, wie weit darf der Zweck definiert werden. Als dieses Beispiel macht es klar, dass der Zweck sehr, sehr eng definiert werden muss, also auch was jetzt Marketing betrifft. Das heißt, man muss also unterscheiden, kann also jetzt nicht mehr nur sagen, äh, diese Daten werden erhoben äh, zum Zweck des Marketings, also das ist nicht äh, zulässig mehr. Das heißt, wir müssen jetzt genau schreiben, okay, das ist zum Zweck des E-Mail-Marketings mit einer eigenen Checkbox, und dann auch, ähm, wir geben äh, die Daten weiter an andere Unternehmen innerhalb der Gruppe. Das ist eine eigene Checkbox. So, dann nächstes Punkt, äh, Nachteil im Detriment. The controller needs to demonstrate that it is possible to refuse or withdraw consent without detriment. Eben, das heißt auch wieder, der äh, Verantwortliche muss also Sie als Unternehmen müssen nachweisen, dass es äh, möglich ist, möglich war, eben, dass man den die Einwilligung zurückziehen kann äh, oder verweigern kann ohne Nachteil, haben wir zuerst schon mal kurz erwähnt, und eben ohne, also without the performance of the service being downgraded to the detriment of the user, also dass eben die ähm, Leistung, die Dienstleistung dann oder Warenlieferung, was auch immer dann der, der die Leistung ist, dass eben nicht schlechter äh, werden darf, also nicht downgraded werden äh, zum Nachteil des, des Nutzers. So, specific. Uh, der Einwilligen muss auch bestimmt sein. Requirement and consent must be specific aims to ensure a degree of user control and transparency for the data subject. Also, um, übersetze ich dann noch kurz. Closely linked to the requirement of informed consent must be interpreted in line with the requirement of granularity to obtain free consent und so weiter. Also der ähm, Verantwortliche muss also jetzt anwenden oder muss aufpassen, dass er einem, einmal den Zweck spezifisch äh, nennt, also bestimmt, das haben wir zuerst schon kurz erwähnt, Granularity haben wir auch gerade erwähnt, und eben dann, dass die äh, separiert wird, äh, die so Information von anderen Texten, von anderen äh, Angelegenheiten, das haben wir auch schon kurz erwähnt. So, jetzt geht es um Purpose Limitation, fangen wir mal an, also um diese Zweck, Bestimmung, Functions as a safeguard against the gradual widening or blurring of purposes. Da geht es eben darum, dass man den Zweck möglichst einschränkt, weil ihm das äh, sicherstellen soll, dass äh, die Zwecke dann nicht sich kontinuierlich erweitern oder, oder sich verwischen, was ja immer in der Praxis oft ein Problem ist, äh, nämlich nachdem der, äh, der Betroffene ja äh, ein, also zugestimmt hat oder eingewilligt hat, das soll ihm nicht passieren, It may result in anticipated, uh, unanticipated, in dem Fall use of personal data by the controller or by third parties and in loss of data subject control. Das heißt, eben weil das äh, natürlich zu einem Verlust der Kontrolle ähm, des, des äh, Kunden, also der betroffenen Person, führt, wenn er, ähm, wenn er vorher nicht informiert ist äh, und äh, nicht weiß, ja, an wen die Daten dann zum Beispiel weitergeleitet werden. Und Consent may cover different operations, as long as these operations serve the same purpose. Mal kurz erwähnen, also praktisch der Einwilligung kann eben unterschiedliche äh, Operationen, also äh, Verarbeitungen ähm, beinhalten oder abdecken, wenn sie äh, aber denselben Zweck haben. Das ist wichtig. So, so haben wir das Beispiel hier. A cable TV network collects subscribers personal data based on their consent to present them with personal suggestion for new movies they might be interested in based um, on their viewing habits after a while the TV network decides uh, it would like to enable third parties to send or display targeted advertising on the basis of the subscribers uh, viewing habits given this new purpose new consent is needed also wenn wir jetzt ein Kabelnetzwerk also ein, ein Fernsehsender sagen wir mal als Beispiel und der sammelt halt jetzt Daten auf Einwilligung beruht das Ganze 
und äh, sorgt eben als Zweck, damit der Nutzer, der Kunde mit persönlichen Vorschlägen, also für, für neue Filme, äh, dass das äh, angezeigt wird. So wie man es auch bei Amazon zum Beispiel erkennt, wo dann also diese Verlinkung da ist, dass man immer wieder Ähnliches äh, vorgeschlagen bekommt. Ähm, da, und das passiert eben auf ihren äh, im Verhalten, ihren bisherigen äh, Nutzer- oder Zusehverhalten sozusagen. Und jetzt äh, entscheidet das, äh, der, der, der Fernsehsender, dass, äh, dass er diese Daten nutzen möchte, damit er Dritte, also dritte Parteien, Third Parties, Dritte, äh, dass denen ermöglicht, dass diese äh, Werbung anzeigen. Also äh, Targeted Advertising, also jetzt eben spezifisch zugeschnitten auf diesen Nutzer und eben basierend wieder auf diesem Nutzerverhalten. Und das ist eben ein neuer Zweck. Und da braucht es eine neue Einwilligung. Also man kann nicht, jetzt da sind wir wieder bei dem Punkt, wie eng muss ich eine Einwilligung formulieren oder den Zweck formulieren. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, wir sammeln diese Daten oder wir erheben diese Daten jetzt, um, sie, um ihnen Vorschläge zu machen, personalisierte Vorschläge für neue Produkte. Das ist ja nicht nur jetzt natürlich ein Film mehr. Also deswegen bitte immer mitdenken, auf das eigene Unternehmen übertragen, alle diese Beispiele. Deswegen wiederhole ich es auch oft und äh, weil man ja während ich spreche, versuchen Sie bitte das immer sofort zu adaptieren. Das heißt, wir haben jetzt also persönliche Vorschläge von, von neuen Filmen oder neuen Waren. Äh, für das hat er zugestimmt, dann kann ich aber nicht hergehen und dieselbe Grundlage verwenden, dieselbe Einwilligung und auch dieselben Daten, die ich ja erhebe, also diese, diese äh, Zusehgewohnheiten äh, des Kunden, damit ich dann das weiterleitet an dritte Parteien und die dann ähm, praktisch äh, ihr, ihre Werbung schalten auf dieser Plattform. Also das wird für die Praxis, äh, hat große Auswirkungen natürlich. Gut, aber das an einem anderen Punkt. So, dann als nächstes, nächste Seite, der Controller that seeks consent for various different purposes should provide a separate opt-in for each purpose. Da wiederholen wir das, was wir schon gesagt haben, also man braucht verschiedene Checkboxen im Ergebnis, Controllers should provide specific information with each separate consent request about the data that are processed for each purpose in order to make data subjects aware of the impact of the different choices they have. Ist auch, geht alles in dieselbe Richtung. Consent must be informed, das habe ich jetzt nur angestrichen, nur mal als Klarstellung, weil es ist eh logisch, das ergibt sich ja aus den ganzen anderen Texten, auch aus meinen anderen Videos und Audios. Es muss also informierte äh, Einwilligung sein, das ist natürlich ein Bestandteil der Transparency. Und ähm, ja, das ist der Transparenz, Transparenzgebot, wie es im Deutschen heißt. So, was brauchen wir jetzt zumindest? Das ist auch eine Wiederholung, habe ich schon oft in anderen Audios und Videos besprochen, deswegen nicht im Detail, aber nur kurz zur Wiederholung nochmal, was braucht man? Controllers Identity, das heißt vom verantwortlichen Unternehmen, die Daten halt einfach, also die, die, die Kontaktdaten und so weiter, Name, uh, Purpose, natürlich der Zweck, Type of Data oder die Daten selbst, also das heißt die einzelnen Daten, das heißt Name, Adresse oder Kategorien von Daten, wie sie es im Deutschen nennt, ist auch eine Möglichkeit, dann eben die Möglichkeit oder das Recht zum Widerruf, über das muss man informieren, wenn es ums Profiling geht, muss man separat was informieren und wenn es in äh, Drittländer übermittelt wird, äh, können auch noch spezielle Informationen, aber das überspringe ich jetzt dann so. Jetzt gehen wir hier, where the consent thought is to be relied upon by multiple joint controllers or if the data is to be transferred or Uh, to or process, pro processed um, by other controllers who wish to rely on the original consent, these organizations should all be named. So, gehen wir auf das erste gleich mal ein. Das ist nämlich jetzt ganz wichtig und hat große Auswirkungen. Also, wenn man will, dass die Einwilligung ähm, von verschiedenen Unternehmern, also verschiedenen, aber jetzt Verantwortlichen, also nicht, wir reden jetzt nicht von Auftragsverarbeitern, sondern Verantwortlichen. Es können auch gemeinsam verantwortlich sein im Sinne des Artikel 26. Und wenn man also diesen, diese Einigung verwenden will für verschiedene Verantwortliche, ähm, und dies dann übermittelt wird, oder von denen es dann verarbeitet wird, und die wollen auf sich auf die originale, also auf die ursprüngliche Einwilligung beruhen, dann müssen diese Unternehmen alle namentlich genannt werden. Also das ist ganz wichtig, das bitte auf die Fahnen schreiben sozusagen, die müssen namentlich genannt werden und wenn diese Daten übermittelt werden, wenn es verantwortlich ist. So, jetzt kommt der nächste Satz, aber Processors do not need to be named as part of the consent requirements or to comply with Artikel. So, das überspringen wir. Controllers will need to provide a full list of recipients or categories of re recipients, including processors. So, da haben wir jetzt das, dass also wenn man jetzt ähm, die Daten dann an Auftragsverarbeiter äh, übermittelt, dann müssen diese Auftragsverarbeiter nicht namentlich genannt werden. 
im Zuge der Einwilligungserhebung. Aber natürlich jetzt äh, beachten, dass eben Artikel 13 und 14, da geht es um die Informationspflichten, da müssen eben die Verantwortlichen dann eine äh, Liste, also eben eine volle Liste, also eine, eine vollständige Liste von äh, Empfängern oder auch Kategorienempfängern ähm, zur Verfügung stellen. Das heißt, das fällt damit nicht weg. Da damit aufpassen. Man muss eben unterscheiden zwischen den äh, Informationspflichten im Sinne des, äh, der, der Einwilligung und den generellen Informationspflichten. Das ist eben hier der Unterschied. Aber bedeuten im Ergebnis dasselbe natürlich für den Unternehmer im, im Kern. Das heißt, das heißt, es müssen also nach diesem äh, Einwilligungsrequirement müssen also Auf Auftragsverarbeiter nicht namentlich genannt werden, aber nach den allgemeinen Informationspflichten muss eine Liste der Empfänger bereitgestellt werden, wobei man sich eben da abhelfen kann, weil eben auch genügt Categories of Recipients, also Kategorien von Empfänger, was natürlich dann im Ergebnis problematisch ist und da wird es natürlich viel Streit noch darum gehen, was das bedeutet. Kann ich also einfach schreiben, Auftragsverarbeiter, ich gebe das weiter an Marketingunternehmen, also da sehe ich Probleme. Also wenn ich jetzt schreibe an Banken, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, also wenn ich schreibe allgemein, Empfänger sind oder können sein Banken, können sein Gerichte, können sein vielleicht auch Steuerberater sogar, da hätte ich weniger Probleme damit, ich jetzt persönlich, weil da sage ich, okay, da das kann man auch nicht genau festlegen im Vorhinein. Das ist immer eine Frage als der Verhältnismäßigkeit. Das bitte immer berücksichtigen, es gilt Ganzen auf verfassungsrechtlichen Grundsätze immer wieder. Das heißt, man kann nicht erwarten als Verantwortlicher oder als, als Betroffener jetzt in dem Fall, dass mich der Verantwortliche informiert, an welches genaue Gericht äh, im, im Streitfall da meine Daten übermittelt werden oder an welche, an welche Bank. Also das würde vielleicht zu weit führen. Äh, aber jetzt natürlich, wenn ich jetzt zehn Marketingunternehmen habe, an die ich das, äh, die Daten dann schicken möchte und die dann diese Daten verarbeiten und nutzen für ihre Zwecke, äh, kann ich natürlich meiner Meinung nach nicht einfach schreiben, äh, Empfänger sind jetzt äh, Marketingunternehmen. Also weil da höhlen wir natürlich den Datenschutz äh, und vor allem die, Kontroll, die Kontrollrechte, die Kontrolle des äh, Betroffenen ja völlig aus. Und da sehe ich also ein Problem. Da müsste man meiner Meinung nach dann auch die namentlich nennen. Aber gut, das wird noch viel Diskussion bedeuten. So, ähm, wie stellt man die Information zur Verfügung? Also, valid information may be presented in various ways and written or oral statements or audio or video messages. Das habe ich jetzt deswegen angestrichen, weil das eben auch eine wichtige Klarstellung nochmal ist. Äh, man wusste eh schon natürlich, dass äh, diese Information wie auch immer ähm, präsentiert werden kann, das heißt, es kann mündlich sein, schriftlich, kann sogar auch Audio oder Video, also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und das erwähne ich deswegen, weil es natürlich auch in der Praxis ganz, ganz große Auswirkungen haben wird, weil man natürlich auch in Form von Videos jetzt zum Beispiel äh, die äh, Betroffenen informieren kann. So, dann uh, use clear and plain language, also klare und, und einfache Sprache eben generell, easily understandable for the average person, not only for lawyers, das ist jetzt wichtig eben. Das heißt, diese Informationspflichten müssen erfüllt werden, dass sie auch der Durchschnittsmensch äh, verstehen kann, nicht nur Rechtsanwälte, wie sie heutzutage meistens der Fall ist. Äh, also cannot use long illegible uh, privacy policies. Also man kann also nicht mehr lange, äh, schwerleserliche, sage ich jetzt, äh, Datenschutzerklärungen produzieren. Das war also bisher der Fall. Da wieder aufpassen. Also ich, ich ähm, betone eh immer was, was jetzt dann besonders wichtig ist in diesem äh, Video. Das heißt, das ist jetzt ganz wichtig, dass das so geschrieben sein muss, dass es verständlich ist. Also keine lange Litanei an Datenschutzerklärungen mehr, das ist nicht mehr zulässig in dieser Form. Da werden wir uns alle Gedanken machen müssen. Es ist auch mir zum Teil noch nicht klar, wie ich das dann umsetze, weil es ganz ein schwieriger Kompromiss ist. Da gehe ich dann später noch auch drauf ein, auf dieses Thema. Aber das ist natürlich problematisch. So. Dann Consent must be clear and distinguishable from other matters. Das heißt, dass es eben klar sein muss, die Einwilligung und muss auch unterscheidungsfähig sein von, von anderen Dingen. Da reden wir auch von der Optik jetzt. Also es ist nicht nur darum, dass es nicht in einem langen äh, Wurst sozusagen geschrieben sein darf. Also bitte immer jetzt Absätze, also genügend Absätze einbauen, grafische Elemente vielleicht einbauen, damit es auch unterschieden werden kann von anderen Dingen und kann natürlich nicht versteckt sein in, in AGB. Also may not be hidden in general terms and conditions. Das ist klar, habe ich auch vorhin schon kurz erwähnt. Controller must clearly describe purpose, haben auch schon gesagt. Zweck muss klar äh, beschrieben sein. Und jetzt was Wichtiges, dass ich ja sowieso bisher schon jetzt vertreten habe in der Zusammenarbeit mit Webdesignern, wie ich das 
angehen würde, eben diesen, diese, diesen Widerspruch, den man hat. Auf, auf der einen Seite soll man die äh, betroffenen Personen und die Kunden möglichst einfach, transparent, leicht lesbar und so weiter informieren. Auf der anderen Seite müssen sie aber umfassend informiert werden ähm, über, über alle ihre Rechte und Pflichten und wo eben das Ganze, wo die Daten hingehen und wie sie verarbeitet werden. Und das ist natürlich ein Widerspruch. Wie soll das funktionieren? Und da haben wir eben das As we have layered and granular information can be an appropriate way to deal with the twofold obligation of being precise and complete on the one hand and understandable on the other hand. Das heißt eben, dass diese geschichtete sozusagen äh, Information, ich erkläre das dann nämlich, das gemeint ist, verschiedene Schichten und granulare Informationen kann eben ein, ein angemessener Weg sein, wie man eben mit, dieser, äh, mit diesem Widerspruch umgeht, dass man auf der einen Seite eben präzise sein soll und, und vollständig sein soll und aber soll auch äh, leicht verständlich sein. Und ähm, da gehe ich dann noch ein bisschen genauer darauf ein, was das bedeutet. Aber was auch noch wichtig ist, ist bei der Verständlichkeit, dass man eben schauen muss, was ist denn mein Adressatenkreis, der Leserkreis und so weiter. Das heißt, bei Minderjährigen insbesondere muss man aufpassen, dass man das auch so formuliert, dass das ein Minderjähriger verstehen kann. So, weiter. When consent is requested as part of a contract, sage ich jetzt allgemein, Uh, the request for consent should be clearly distinguishable from the other matters, also dass eben praktisch das abgesetzt sein muss, wenn man einen Vertrag hat, muss die Einwilligung optisch und auch sonst abgesetzt sein. Consent should be dealt with in a way that clearly stands out or in a separate document. Das muss also herausstechen sozusagen von einem anderen Text oder sogar in einem separaten Dokument sein. Sicher empfehlenswert. Auf der Daten, also auf der Webseite macht man das ja dann sowieso immer. Immer separat. Also bitte in Zukunft keine Datenschutzerklärung mehr irgendwo in in uh, Terms and Conditions, sondern immer ein separates Tab machen oder einen Link machen. Um, it cannot simply be a paragraph within Terms and Conditions to accommodate for small screens or situations with restricted room for information, a layered way of presenting information can be considered where appropriate to avoid excessive disturbance of user experience or product design. So, da sind wir jetzt bei dem Punkt, uh, kleine Bildschirme, also Smartphones zum Beispiel, oder wo man auch sonst uh, wenig Platz hat für Informationen, was ja sicher oft der Fall sein wird, auch Webseiten, ist eben dieser, dieser Schicht, ähm, Schicht, Layered Way, ich sage es auf Englisch ist besser, ähm, und kann man machen, und dass man eben auch eine, eine Disturbance verhindert oder vermeidet, soweit es geht, ähm, also eine, dass er also nicht gestört wird in seiner, in seiner User Experience äh, oder in dem Product Design. Bei diesem Punkt geht es jetzt also darum, dass man bei eben zum Beispiel small, äh, kleinen, also small uh, screens, kleinen Bildschirmen, ähm, dass man ja aufpassen muss, dass man die User Experience nicht zu stark beeinträchtigt, weil das, das ist ja auch dann auch nicht praktikabel und deswegen äh, gehört das berücksichtigt und deswegen eben dieser äh, Multilayered Approach, das heißt, dass man äh, mit Pop-Ups das Problem lösen kann. Ich gehe dann später noch darauf ein, nur das erwähnt die 29er Gruppe auch schon an dieser Stelle hier jetzt. Gehen wir vielleicht noch auf das nächste ein, auf den nächsten Absatz. Da geht es noch ein bisschen was anderes wieder. Und zwar Compliance with the Information Duties and Compliance with the Requirement of Informed Consent may lead to an integrated approach. However, valid informed consent can exist, even when not all elements of Articles 13 and or 14 are mentioned in the process of obtaining consent. These points should, of course, be mentioned in other places, such as the uh, privacy notice. Also, was das bedeutet, ist folgendes. Ähm, wir haben also zwei Arten von Informationspflichten eigentlich. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, das heißt einmal die Informationspflicht im Sinne, was brauche ich, um eine wirksame Einwilligung zu erzeugen und was brauche ich generell als Informationspflicht, damit ich nicht meine praktisch diese Pflicht verletze, die ja auch ein eigener Straftatbestand wieder ist oder ein Bußgeldtatbestand. Und das ist nicht unbedingt ident. Wird zwar in der Praxis, wird man es irgendwo verbinden, aber das bedeutet jetzt insbesondere bei der grafischen und optischen Gestaltung auf einer Webseite, dass man das genau aus diesem Grund dann eben separieren kann auch. Das ist zumindest mein Ansatz. Also, das bedeutet, dass eben ein informierte, also eine informierte Einwilligung und damit dann in dem Fall eine wirksame Einwilligung existieren kann, wenn eben nicht alle Elemente oder alle Voraussetzungen der sonstigen allgemeinen Informationspflicht erfüllt ist. Wenn man diese Einwilligung einholt in diesem Stadium. Das heißt, ich brauche jetzt auf einer Seite, nehmen wir es grafisch durch, das heißt, ich habe eine Seite, da steht, ich willige ein zu diesem Zweck, 
Und da muss ich also zum Beispiel nicht den Namen auf dieser Seite, weil das ja der Name der verarbeiteten Person ist ja nicht äh, eine Voraussetzung für die Wirksamkeit der Einwilligung, sondern dies nur voraussetzt, also dies äh, erforderlich äh, für die allgemeinen Informationspflichten. Das heißt, das muss also nicht, da muss also ihr Unternehmensname und auch die Kontaktdaten von Ihnen nicht auf dieser Seite stehen, wo man das Kreuzchen macht oder das Häkchen macht, sondern, und das äh, sagt jetzt die 29er Gruppe hier in der Klammer, These points should of course be mentioned in other places such as the privacy notice. Das heißt, in der Datenschutzerklärung, da sollte es natürlich dann drinstehen, aber die ist ja nicht auf derselben Seite. Das heißt, da kann ich verlinken. Und das beantwortet jetzt eine ganz wichtige Frage, die ja immer wieder heiß diskutiert wurde, eben wie viel Informationen muss ich direkt auf der Seite angeben, wo die Kunden ihr, ihr Häkchen setzen. Weil da wird es ja unüberschaubar. Und das ist das Problem, dass das ja faktisch dann fast nicht machbar ist und auch ja optisch, dass ähm, auch die Webdesigner dann vor, vor unlösbare Probleme stellt eigentlich. Das heißt, wir haben jetzt also hier ge geklärt, wenn das auch dann so wirklich äh, tragend wird, von was ich jetzt mal ausgehe, dass ich auf der einen Seite, wo die Einwilligung ist, einen ganz kurzen Satz schreiben darf und kann, dann aber mit einem Link auf die Datenschutzerklärung verweise und dort stehen dann diese übrigen Informationspflichten, also die, diese pflichtigen Angaben nach Artikel 13 und 14. Also Name eben, ähm, Empfänger der Daten, also diese genauen Dinge, die ich dann brauche für die allgemeine Informationspflicht. Gut, jetzt schauen wir, jetzt haben wir ein Beispiel. Company X is a controller that received complaints that it is unclear to data subjects for what purposes of data use they are asked to consent to. The uh, company sees the need to verify whether its information in the consent request is understandable for data subjects. X organizes voluntary test panels of specific categories of its customers and presents new updates of its consent information to these test audiences before communicating it externally. The selection of the panel respects the principle of independence and is made on the basis of standards ensuring a representative, non-biased outcome. The panel receives a questionnaire and indicates what they understood of the information and how they would score it in terms of understandable and relevant information. The controller continues testing until the panels indicate that the information is understandable, X draws up a report of the test and keeps this available for future reference. This example shows a possible way for X to demonstrate that data subjects were receiving clear information before consenting to personal data processing by X. Also das übersetze ich jetzt nicht, weil es klar ist, da geht es einfach nur darum, und das Beispiel ist auch gut, und zu bringen, was nämlich alles eigentlich vom Verantwortlichen, vom Unternehmer erwartet wird. Inwiefern das dann vor allem für kleine, also ich meine für Konzerne ist es, die werden vielleicht dieses Durch durchspielen, und ich kann mir nicht erwarten, dass ein, ein Ein-Mann-Unternehmer, eine Frau-Unternehmerin oder auch ein, ein kleines und mittelständisches Unternehmen irgendwelche Fokusgruppen oder irgendwelche Tests durchführen wird, inwiefern deren Datenschutzerklärung verstanden wird, zumindest nicht in diesem Aufmaß, wie es in diesem Beispiel erwähnt wird, aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, nur hier sieht man, von welchem Standard die 29er Gruppe schon ausgeht. Beachtlich. Das nächste Beispiel, vielleicht wieder besser geeignet, auch für kleine Unternehmer. A company engages in data processing on the basis of consent. The company uses a layered privacy notice that includes a consent request. The company discloses all basic details of the controller and the data, data processing activities in a visit. Oh, wie spricht man das Wort aus? Envisaged, envisaged. Das ist wirklich ein, ein interessantes Wort, habe ich so noch nie gesehen. Aber envisaged. Uh, however, the company does not indicate how their data protection, also the data protection officer, can be contacted in the notice. For the purposes of having a valid lawful basis as meant in Article 6, this controller obtained valid informed consent even when the uh, contact details of the data protection officer have not been communicated to the data subject in the first information layer of the uh, privacy notice. Gut. Das heißt, wir haben jetzt folgende Situation. Also, wir haben eine, ein Unternehmen, das Daten erhebt äh, und als mit Einwilligung. So, jetzt äh, benutzt dieses Unternehmen eben eine schichtige, mehrschichtige 
eine Privacy Notice, also ein Datenschutz, Hinweis, Erklärung, was auch immer, mit einem Einwilligungserfordernis. So. Die Firma oder das Unternehmen also legt alle Details vom ähm, Controller. Also das Unternehmen legt jetzt alle Details vom Verantwortlichen da und auch die, äh, Datenverarbeitungs, äh, also die Datenverarbeitungen, die, die Activities praktisch, Verarbeitungstätigkeiten und aber die, das Unternehmen legt nicht da, wer jetzt in dem Fall, also wenn es verpflichtend wäre in dem Fall, der äh, Data Protection Officer ist, also der Datenschutzbeauftragte. Und das ist ja äh, nach der Informationspflicht, Artikel 13 und 14 ist das ja, muss man das, äh, muss man informieren über Name und Kontaktdaten vom Datenschutzbeauftragten, aber das ist nicht notwendig für die Wirksamkeit der, der Einwilligung. Das heißt jetzt eben, for the purposes of having a valid uh, lawful basis, also um jetzt eine gültige Rechtsgrundlage haben, eben im Sinne von Artikel 6, äh, hat also der, der Verantwortliche trotzdem ähm, einen, eine wirksame Einwilligungserklärung, also auch eine informierte Einwilligungserklärung äh, erlangen können, obwohl der Datenschutzbeauftragte nicht genannt wurde und damit eigentlich die Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 verletzt wurde. Aber das hat eben keine Auswirkung auf die Einwilligung. Das ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt. So, ähm, hier noch ein paar Punkte, ähm, ich nehme das Beispiel, weil das glaube ich am besten geeignet ist, um das jetzt darzustellen. When installing software, the application asks the data subject for consent to use a non-anonymized crash report to improve the software. A layered privacy notice providing necessary information accompanies the request for consent by actively ticking the optional box stating I consent, the user is able to validly perform a clear affirmative act consent to the processing. Also hier geht es eben darum, wie man einwilligen äh, muss. Ich äh, überspringe eben viele dieser Punkte, weil das Dinge sind, die immer wieder auch schon er erwähnt worden sind. Das heißt, ich muss aktiv einwilligen. Also es, es kann keine vorangekreuzte Checkbox geben. Ich muss also, ich, äh, ich, ich, ich so, muss oder sollte als Unternehmer verlangen, dass eben bei einer Webseite zum Beispiel ein aktives Ankreuzen erfolgt oder Anhaken erfolgt. Und das geht es hier, da gehe ich jetzt eben nicht mehr auf die Details an, wie es hier im Text steht, weil das alles schon sehr lang geklärt ist. Ist auch ganz klein der GDPO, äh, also GDPO sage ich jetzt in der äh, GDPR, also in der DSGVO. Jetzt vermische ich die beiden Abkürzungen auch schon. Äh, ich merke, das Video dauert schon lange ja. Schauen wir noch, wie lange es noch wird heute. So, ähm, gut, das heißt, in diesem Beispiel, wir haben also eine Software, die wird installiert. Und diese App, also diese Software, verlangt jetzt vom Betroffenen, vom Kunden eine Einwilligung, dass äh, nicht anonymisierte Crash Reports, also jetzt wie es so oft ist, äh, übermittelt werden an den Verantwortlichen, um all die Software dann zu verbessern äh, in Zukunft. Das ist ja, ist ja sehr üblich. So, was passiert jetzt? Also jetzt äh, haben wir also eine, eine Privacy Notice, die also einmal die, die notwendige Information gibt. Das heißt, das haben wir erfüllt. Und jetzt äh, klickt man dann eine Box an, wo steht jetzt, ich stimme zu, ich willige ein, also eigentlich ist es korrekter, obwohl das Ganze eigentlich Einwilligung heißt, aber äh, man kann dann auch äh, schreiben, ich stimme zu, also das kann man auch noch äh, verwenden. Ähm, da da gibt's, ist es noch strittig momentan, äh, ob der Terminus, ich stimme zu, auch dann gültig ist, aber ich im Zweifelfall, ich schreibe auch jetzt schon bei den Datenschutzerklärungen immer, ich willige ein. Und... Das heißt, das ist also ein Clear Affirmative Act. Das ist ein bestimmter Akt, der klar ist, dass, dass man da einwilligt. Und es kann ihm nicht, das ist jetzt wichtig im nächsten, also Consent cannot be obtained through the same motion as agreeing to a contract or accepting general terms and conditions of a service. Das heißt eben, dass diese Einwilligung nicht erlangt werden kann durch 
dasselbe, dasselbe Anklicken zum Beispiel eines Kästchens, das man auch für äh, die AGB verwendet. Das geht nicht, muss separat sein. Und auch eine allgemeine äh, Annahme von AGB kann eben nicht gesehen werden als Affirmative Action, also als äh, Einwilligung in diesem Sinn. So, dann Request for consent should not be unnecessarily disruptive to the use of the service. Das, was ich zuerst schon kurz angesprochen habe früher, das heißt eben diese, diese äh, Anfrage nach, also nach dieser Einwilligung vom, vom Unternehmen oder von der App, von der Software, soll eben nicht die, die Anwendung des Services unterbrechen, aber jetzt das wichtige Wort unnecessarily. Und was bedeutet das jetzt? Also nächster Satz, it may be necessary that a consent request interrupts the use experience to some extent. Das heißt, ähm, es ist dann schon so auszulegen, dass man natürlich die, die User Experience, also die, die, die Erfahrung sozusagen, also das, das Benutzen dieser, dieser App zum Beispiel, äh, sehr wohl eben äh, unterbrochen werden kann. Und auch muss, wenn es, wenn es erforderlich ist, also um eben, also auf necessary im Sinne von erforderlich eher, also nicht im Sinne von notwendig, würde ich jetzt äh, sagen. Das heißt, ähm, und da ist also, kann man schon äh, erwarten, dass der, der, die User Experience zumindest zu einem gewissen Ausmaß durchbrochen oder unterbrochen wird. Wie das dann in der Praxis gehandhabt wird, das muss ich herausstellen, aber das sind mal die Guidelines. Jetzt haben wir ein paar Beispiele, wie man ähm, praktisch äh, Einwilligung erklären kann. Das ist jetzt ganz spannend, das wird für, für sicher für viele Unternehmer relevant werden. Also, swiping on a screen, waving in front of a smart camera, turning a smartphone around clockwise or in a figure eight motion. Das heißt, also wenn man drüber wischt über einen Bildschirm oder winkt vor einer Kamera, also vom, vom Smartphone vor der Kamera oder auch das Smartphone, indem man es ähm, im Uhrzeigersinn dreht, das kann also sogar als, als Einwilligungserklärung ähm, verstanden werden, also wenn das so, so bereitgestellt wird vom Unternehmen. Uns muss halt klar sein, also and it is clear that the motion in question signifies agreement to a specific request. Das heißt, es muss klar sein, dass also der, der Nutzer informiert ist, dass diese Handlung, die er dann setzt oder setzen muss, dass diese eben äh, eine, eine, eine Einwilligung für eine spezifische äh, Anfrage, in dem Sinn also für die Einwilligung eben darstellt und dass, eben, dass man vielleicht sogar schreibt, ganz explizit, if you swipe this bar to the left, you agree to the use of information X for purpose Y. Uh, das heißt, wenn Sie hier wischen, an diesem Bar, also an diesem, jetzt auf Deutsch, diesem Balken oder was auch immer, da kann man halt irgendwas grafisch dann gestalten, uh, nach links oder auch nach rechts, ist ja dann egal, uh, dann stimmen Sie zu oder dann willigen Sie ein, dass diese Information, diese bestimmte Information eben für diesen bestimmten Zweck genutzt wird oder verarbeitet wird. Repeat the motion to confirm. Also machen Sie das, um das zu bestätigen. Und dann the controller must be able to demonstrate that consent was obtained this way and data subjects must be able to withdraw consent as easily as it was given. Und da sind wir bei dem Punkt, da gehen wir auch später noch darauf ein, dass der Verantwortliche natürlich das nachweisen muss, dass die Einwilligung auf diese Art erfolgt ist. Das muss man dann protokollieren und so weiter. Da gehen wir dann später noch darauf ein. Und jetzt kommt noch wichtiger, da gehen wir aber auch noch dann später darauf ein, es muss genauso leicht möglich sein, diese Einwilligung zu widerrufen. Das heißt, der Widerruf muss dann auch mit dieser selben Handlung genauso einfach möglich sein. Also wenn ich jetzt über den Bildschirm wische, um einzuwilligen, dann muss ich auch die Einwilligung so widerrufen können. Das ist ein Problem, weil natürlich das derzeit zum Teil bei dem Unternehmen weit auseinanderklafft. Aber dazu noch näher, mehr später. So, scrolling down or swiping through terms and conditions, which include declarations of consent, where a statement comes up on screen to alert the data subject that continuing to scroll with, uh, will cons constitute consent, will not satisfy the requirement of a clear and affirmative action. Also, das ist jetzt das Gegenbeispiel, also wenn ich jetzt nur durch AGB durch äh, flippe sozusagen, also da durch scrolle, und äh, das kann also keine wirksame Einwilligung sein. Also diese Handlung ist nicht affirmative, also nicht bestimmt genug auch. Gut, auf zum nächsten. Was haben wir hier noch? Consent must always be obtained before the controller starts processing personal data for which consent is needed. Uh, ja, das ist das. Wo haben wir haben eine Überschrift? Haben wir keine Nights? Da geht es also um die, um die zeitliche Komponente. Das ist aber eh klar. Das ist, ist eh äh, unstrittig alles, dass also natürlich die Einwilligung äh, erfolgen muss, bevor 
äh, dann die Datenverarbeitung beginnt. So, dann haben wir jetzt das nächste hier, Burden of Proof will be on the Controller, gehe ich auch nicht dann ganz so genau ein. Also Nachweispflicht hat ja der Verantwortliche. Controllers should have enough data to show a link to the processing, to show consent was obtained, but they shouldn't be collecting any more information than necessary. Das ist eben insofern wichtig, weil es klar ist, dass, dass also da geht es jetzt darum, in diesem ganzen, äh, auf dieser Seite, was muss der Verantwortliche, was müssen Sie als Unternehmer tun, um nachzuweisen, dass äh, der Kunde jetzt zum Beispiel eingewilligt hat. Und das ist nicht ohne. Also da bitte jetzt aufpassen, das ist nämlich mehr, als was man sich, glaube ich, auf den ersten Blick erwartet. Das heißt, es ist ähm, der, der Verantwortliche, also Sie als Unternehmen müssen also genügend Daten haben, dass Sie nachweisen können, dass da wirksam eingewilligt wurde, aber es soll auch nicht mehr als unbedingt erforderlich ähm, also, äh, gesammelt werden, weil sonst würde man wieder gegen die Grundsätze zum Beispiel der Datenminimierung ver verstoßen. Dann, after the processing activity ends, proof of consent should be kept no longer than strictly necessary for compliance with the legal obligation or for the establishment exercise or defense of legal claims. Da geht es darum, ist auch noch ein wichtiger Punkt, wenn also die Verhaftungstätigkeit endet, dann muss der Nachweis, also sollte nicht länger aufbewahrt werden, als jetzt äh, erforderlich ist, ähm, damit man eben, natürlich muss mit den rechtlichen Anforderungen, äh, muss man d'accord gehen, und dass man sich halt wehren kann, wenn man jetzt äh, verklagt wird, zum Beispiel als Unternehmer. Das heißt, diese Fristen, über das kann man es drüber laufen lassen. Also da geht es um Verjährungsfristen, zum Beispiel drei Jahre. Äh, oder da geht es auch um, ähm, ja, unter Umständen auch jetzt, äh, wenn man das braucht, wegen, wegen steuerlichen Aufbewahrungspflichten, sieben Jahre oder so. Aber das möchte ich jetzt nicht genau eingehen auf diese Löschungsfristen und so weiter. Aber es geht nur darum, dass man, wenn man jetzt keine anderen äh, Verpflichtungen hat, warum man die Daten, oder die Einwilligung, es geht jetzt nicht um die Daten, es geht um die Einwilligung, also den die, die Nachweis für die wirksame Einwilligung, äh, dann sollte man sofort löschen, außer man ist anderweise verpflichtet, das aufzubewahren. Und äh, gehe ich aber dann auch noch weiter und drauf ein, ein bisschen genauer. So in an online context, a controller could retain information on a session in which consent was expressed, together with documentation of the consent workflow at the time of the session and a copy of the information that was presented to the data subject at that time, it would not be sufficient to merely refer to a correct configuration of the respective website. Is it this wichtig? So, also im online context, also bei einer Webseite. Uh, da sollte jetzt der Verantwortliche, also Sie als Unternehmen, die Information von dieser Session, in der eben Einwilligung erklärt wurde, das sollte irgendwie abgespeichert werden. Und es sollte also dokumentiert werden, dieser ganze Workflow zur Zeit, wie eben das stattgefunden hat, und diese ähm, Kopie, die da zur Verfügung gestellt wurde, dem, also diese digitale Kopie, dem, dem Kunden jetzt in dem Fall, äh, zu dem Zeitpunkt, das muss gespeichert werden. Es ist also nicht genug, dass man dann einfach schreibt, äh, dass zum damaligen Zeitpunkt die Webseite korrekt konfiguriert und korrekt war. Also es genügt nicht, dass Sie da einfach einen allgemeinen äh, in der Wayback Machine zum Beispiel dann nachweisen, wenn das so ist, dass Sie zu dem Zeitpunkt, ähm, dass das äh, korrekt war oder dass Sie einfach einen Screenshot machen, äh, sondern, ähm, sondern Sie, also Sie müssen wirklich nachweisen, dass damals zu dem Zeitpunkt das genau so auf der Webseite gestanden ist, wie auch immer Sie das technisch machen. Also ich bin jetzt dafür nicht Techniker genug, aber das gilt es halt dann technisch umzusetzen. Ähm, wir haben jetzt hier ein Beispiel dazu. A hospital sets up a scientific research program called Project X, for which dental records of real patients are necessary. Participants are recruited uh, via telephone calls to patients that voluntarily agree to be on a list of candidates that may be approached for this purpose. The controller seeks uh, explicit consent from the uh, data subjects for the use of their dental record. Consent is obtained during a phone call by recording an oral statement of the data subject in which the data subject confirms that they agree to the use of the data for the purposes of Project X. Ähm, gut, dieses Beispiel, auch wenn es ein lustiges und spannendes Beispiel ist, werde ich nicht jetzt übersetzen, weil es im Ergebnis nur darum geht, dass wenn ich jetzt ein orales, also ein mündliches, äh, eine, eine Erklärung habe, also eine, eine Einwilligung, wie ich das dokumentieren und nachweisen kann. Und da geht es ja darum, dass einfach das dann aufgenommen wird. Also ich habe ein Aufnahmegerät, wo ich ihn natürlich darauf hinweise, ähm, den, den Kunden oder in dem Fall geht es um Research, aber das heißt, übertragen, also wo der Kunde darauf hingewiesen wird, dass das jetzt aufgenommen wird und das nehme ich dann auf Tonband oder wie auch immer elektronisch auf und das ist der Nachweis. 
So there's no specific time limit in a GDPR for how long consent will last. Also es gibt kein, also in der DSGVO zumindest kein Zeitlimit, wie lang so eine Einwilligung ähm, also andauernd oder wirksam ist. How long consent lasts will depend on the context, uh, the scope of the original consent and the expectations of the data subject. If the processing operations change or evolve considerably, then the original consent is no longer valid. If this is the case, then new consent needs to be obtained. Klar. Also, ganz kurz erklärt, wie lange eben dann diese Einwilligung wirksam ist, was ja für die Praxis auch ganz, ganz wichtig ist. Wann brauche ich eine neue Einwilligung? Wie lange ist die alte wirksam? Ist eben relativ und ist einzelfallabhängig. Das heißt, äh, hängt ab vom ursprünglichen, also vom Kontext, äh, vom, vom um, um, generell von den ganzen Umständen, in dem die Einwilligung erfolgt ist oder in dem die ganze Verarbeitung auch erfolgt, ähm, dann und auch die, die berechtigten Erwartungen äh, des, äh, des Kunden. Und wenn eben dann die äh, Verarbeitungen sich ändern ähm, äh, in einem gewissen Ausmaß, dann ist es also nicht, ist nicht länger äh, valide, dieser, dieser Einwilligung. Und da, da möchte ich aber nicht genau darauf eingehen, was jetzt das bedeutet, weil das sind wir beim Thema der Zweckänderung und das würde jetzt zu weit gehen. So, dann, best practice, that consent should be refreshed appropriate level, uh, intervals. Das heißt, ist die Empfehlung, und die finde ich auch gut jetzt, eben der, der Gruppe, der 29er Gruppe, das heißt, die sagen, best practice ist, dass eben in angemessenen Intervallen äh, soll das überprüft werden, die Einwilligung, ob das noch wirksam ist. Gut, dann, when consent is obtained, da geht es also jetzt um, die, um den Widerruf, das nächste Kapitel, nächstes Thema, when consent is obtained, via electronic means, through only one mouse click, swipe or keystroke, Data subjects must in practice be able to withdraw that consent equally as easily. Das ist jetzt wichtig. Also ich gehe jetzt nicht auf die ganzen Voraussetzungen eines Einwill also des, des Widerrufs der Einwilligung ein. Das ist ein anderer, das gibt es, wie gesagt, schon andere Videos von mir und so weiter. Äh, beziehungsweise bitte einfach den ganzen Text halt hier durchlesen. Da geht es jetzt hier darum, wie muss ich als Unternehmer den Widerruf ermöglichen? Und das ist ganz wichtig. Also da jetzt gehen wir mal darauf ein, wie es machen muss, der Unternehmer, und dann, was sind die Konsequenzen, wenn man es nicht richtig macht. Also, wenn man also jetzt eine, eine gewisse Option anbietet, wie man einwilligen kann, muss man eben genauso einfach und, uh, also to withdraw that consent equally as easily. Das bedeutet, dass genauso einfach widerrufen können, where consent is obtained through use of a service-specific user interface, das sind jetzt also Webseiten, äh, Login-Account, Interface oder E-Mail auch zum Beispiel. Uh, it must be able to withdraw consent via the same electronic interface. As switching to another interface for the sole reason of withdrawing consent would require undue effort. Uh, undue, uh, effort. Und das ist natürlich sehr spannend jetzt, weil das hat große Auswirkungen auf, auf die Unternehmen, auf die Praxis. Uh, das heißt, wenn ich jetzt uh, die Einwilligung auf ein, eine Art von elektronischem Medium zum Beispiel verlange, also wenn ich jetzt einwilligen kann, indem ich auf einer Webseite ein, ein Häkchen mache oder wenn ich per E-Mail einwillige, dann muss ich genauso, also muss mir der Unternehmer genauso anbieten, auf dieselbe Art und Weise, demselben Electronic Interface, demselben Medium, äh, das zu widerrufen. Das ist auch also Medienbruch, wie das im Deutschen auch manchmal geheiß, äh, genannt wird, also ohne Medienbruch, ist so ein, so ein Keyword und ähm, das heißt, ich darf also nicht gezwungen werden, dass ich jetzt zum Beispiel, also wenn ich die Einwilligung äh, erteile via Webseite und das dann steht und der Widerruf erfolgt, äh, rufen Sie bitte diese Telefonnummer an. Das ist ja in der Praxis wieder heute sehr, sehr oft gemacht. Also wenn man auf Webseiten schaut, das ist eigentlich, wenn es überhaupt steht, steht da ja meistens vom Widerruf gar nichts oft, aber wenn da, wenn da was steht, äh, wäre das also alles nicht, nicht, nicht gültig. Also ganz wichtig jetzt, sich das bitte wieder auf die Fahnen schreiben, weil das hat so schwere Konsequenzen, wenn man das nicht richtig macht. Das heißt, man muss in dieser Information, die man ja bei Informationserhebung, also bei, also nicht Information, bei, bei der Erhebung der, der Einwilligung, muss man genau auf das hinweisen. Das heißt, wenn man per Webseite erhebt, muss man auch genau darauf hinweisen, man kann über diese Webseite da auch gleich vielleicht sogar eine, eine Checkbox, das gehört alles vorkonzipiert, eine Checkbox oder ein, ein Kontaktformular, da kommen wir noch drüber, das ist sicher zulässig, Kontaktformular, dass man sich meldet, aber ich kann nicht sagen, bitte per E-Mail äh, dann widerrufen. Wenn ich dann nur die E-Mail-Adresse angebe und nur die Telefonadresse angebe, dann ist die Virusbelehrung nicht korrekt und damit die gesamte Einwilligung nicht wirksam, damit die ganze Datenverarbeitung äh, rechtswidrig mit allen Konsequenzen. Gut, und dann eben ähm, 
Controller must make withdrawal of consent possible free of charge without lowering service levels. Auch noch ganz wichtig, weil das ist, wird oft noch von inzwischen von also Verantwortlichen verlangt, da wird also Geld verlangt. Das ist nicht zulässig. Es muss kostenlos sein, der Widerruf. Jetzt haben wir ein gutes Beispiel hier. A music festival sells tickets through an online ticket agent. With each online ticket sale, consent is requested in order to use contact details for marketing purposes. To indicate consent for this purpose, customers can select either no or yes. The controller informs customers that they have the possibility to withdraw consent. To do this, they could contact the call center on business days between 8 a.m. and 5 p.m. free of charge. The controller in this example does not comply with GTBR. Uh, withdrawing consent in this case requires a telephone call during business hours. This is more burdensome than the one mouse click needed for giving consent through the online ticket vendor, which is opened 24-7. Das ist genau das Thema, das ich jetzt gerade erwähnt habe. Das heißt, wir haben genau diesen Fall jetzt, äh, wo, äh, das, also ich übersetze vielleicht, weil die Geschichte ganz ja auch interessant ist. Das heißt, wir haben jetzt halt das Beispiel eines äh, Musikfestivals und das verkauft eben Tickets äh, über einen Online-Ticket-Agent und es wird halt da der, die Einwilligung verlangt für Marketingzwecke. Und um jetzt das äh, zu bestätigen, dass eben Einwilligung für diesen Zweck erteilt wird, können Kunden Ja oder Nein ankreuzen in der Box zum Beispiel, wie es ja dann üblich ist. So, und jetzt haben wir den Fall, dass der, der Verantwortliche den Kunden zwar informiert, dass sie das äh, Widerrufsrecht haben, aber sie schreiben jetzt, dass man das Callcenter anrufen kann an Werktagen zwischen 8 und 5 Uhr, kostenlos noch das Ganze, aber das genügt eben nicht. Weil eben die Begründung ist auch klar, dass die, äh, der Widerruf in diesem Fall einen Telefonanruf äh, erfordert bei also, äh, Business Hours, also bei ähm, Geschäftszeiten, unter Geschäftszeiten. Und das ist eben natürlich ein, ein Nachteil für den, für den Kunden. Das heißt, das ist also ein, 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 ein äh, burdensam äh, im Sinne von Deutsch, also dass es halt... Äh, schwer, äh, schwieriger ist, äh, das, das zu tun, weil man eben ja bei, also bei einem äh, Online-Widerruf, ähm, sonst wenn man das machen könnte, könnte man das ja Tag und Nacht machen, also sieben Tage die Woche, also 24, 7 praktisch, also 24 Stunden, sieben Tage in der Woche und damit natürlich ist das, ist das äh, anstrengender, ich weiß nicht, wie man es bördensam hier in diesem Kontext am besten übersetzen sollte, aber es ist halt erfordert äh, mehr Anstrengung, mehr Ressourcen und so weiter. Es ist einfach ein Nachteil äh, für, den, für den Betroffenen, dass er, dass er dann nicht dieselbe Möglichkeit hat, das auch online wieder rückgängig zu machen und zu widerrufen. So, if the withdrawal right does not meet the GDPR requirements, then the consent uh, mechanism of the controller does not comply with the GDPR. Das ist, was ich ihm gesagt habe. Das heißt, wenn ich eben über dieses Widerrufsrecht, wenn ich das nicht richtig mache, nicht richtig informiere, dann ist die ganze Einwilligung unwirksam. Auf zum nächsten. If there is no other lawful basis justifying the processing, e.g. for the storage of the data, they should be deleted or anonymized. Also das ist genau das, haben wir auch vorher schon kurz angesprochen. Uh, Wenn es also jetzt keine weitere Rechtsgrundlage gibt, die die Verarbeitung rechtfertigen würde, dann muss sie gelöscht werden oder eben anonymisiert. Das ist immer eine zweite Option noch. Anstatt das zu löschen, kann ich ja immer auch anonymisieren, weil sobald Daten anonymisiert sind, aber bitte nicht verwechseln mit Pseudonymisieren, das ist wieder was anderes, wenn sie anonymisiert sind, dann gelten sie ja nicht mehr als personenbezogene Daten im Sinne, also ist der DSGVO und damit sind sie, ist die DSGVO gar nicht anwendbar mehr. Also diese zwei Optionen gibt es immer. So, und jetzt haben wir eine wichtige Sache noch hier. It is very important that controllers uh, assess, uh, the, uh, assess the uh, purposes for which data is actually processed and lawful grounds on which it is based prior to collecting the data. Also es ist jetzt wichtig, dass der Verantwortliche die, den Zweck, uh, für die er dann die Daten verarbeitet und auch die Rechtsgrundlage vorher, also bevor er die Daten erhebt, schon festlegt für sich und das auch dokumentiert und auch dann kommuniziert. Uh, often companies need personal data for several purposes. So oft brauchen eben ja, natürlich Unternehmen brauchen sie ja die Daten für verschiedene Zwecke. And the processing is based on more than one lawful, lawful basis. Das heißt, und oft ist ja auch, die Verarbeitung basiert auf mehr als einer rechtlichen Grundlage. Also rechtliche Grundlage kann es sein, Vertrag kann jetzt sein, äh, eben Einwilligung, kann es sein, berechtigtes Interesse und so weiter. Uh, das heißt, e.g. Uh, customer data may be based on contract and consent, also Vertrag zum Beispiel und, und Einwilligung kann ja die Rechtsgrundlage sein, 
aufgrund dessen dann die Daten verarbeitet werden. Hence, a withdrawal of consent does not mean a controller must erase data that are processed for a purpose that is based on the performance of the contract. So, das heißt eben, dass der Widerruf der Einwilligung nicht unbedingt bedeutet, dass Sie als Verantwortlicher die Daten gleich löschen müssen, äh, die ja verarbeitet werden für einen bestimmten Zweck, wenn ähm, dieser Zweck jetzt, äh, also wenn das passiert, auf dem das Sie ja noch einen äh, Vertrag erfüllen müssen mit dem Betroffenen. Controllers should therefore be clear from the outset about which purpose applies to each element of data and which lawful basis is being relied upon. Also man soll sich einfach klar sein, welche Daten auch konkret für welchen Zweck äh, dann verarbeitet werden. Gut, ähm, also das Beispiel, ich nur als ein Beispiel sage, äh, das könnte man da nehmen. Äh, Bankdaten sind ein gutes Beispiel, weil Bankdaten zum Beispiel, die brauche ich jetzt für äh, vertraglich, darf ich es vielleicht weiterhin verwenden, weil ich ja die, die, den Vertrag vielleicht noch abwickeln muss, vielleicht gibt es äh, Bezahlung auf, auf Raten, das heißt, da brauche ich die Bankdaten ja länger, bis der Vertrag, bis das alles abgewickelt ist und es äh, bedeutet aber nicht, dass ich diese Bankdaten dann verwenden darf für, für Marketing, weil für Marketing brauche ich diese Daten nicht und für das sind sie natürlich zu löschen, wenn jetzt der der Betroffenen das widerruft auch. Das ist ganz klar. Oder ja, gibt es eigentlich so schon gar keine Rechtsgrundlage. Da würde ich sagen, da, da scheidet schon aus anderen Faktoren aus. Aber ich, ich will nur sagen, man muss immer unterscheiden zwischen Daten, was darf ich aus, aufbewahren oder was muss ich löschen und aufgrund welcher Rechtsgrundlage. Und dazu aber jetzt hier nicht mehr. So, der nächste Punkt. Controller wishes to continue to process the personal data on another lawful basis. They cannot silently migrate from consent, which is withdrawn to this other lawful basis. Any change in lawful basis for processing must be notified to the data subject. Auch jetzt noch ganz wichtig, das heißt, der Verantwortliche, wenn er wünscht oder will, dass er Daten weiterverarbeitet, aufgrund einer anderen rechtlichen Basis, eben jetzt statt Einwilligung, Vertrag oder umgekehrt, dann können Sie ihm nicht als Unternehmer still und leise von, von, von der Einwilligung, die er jetzt in dem Fall dann ja widerrufen wurde äh, und dann einfach wechseln und sagen, okay, jetzt äh, ich, 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 ich lösche die Daten nicht, sondern ich, ich verarbeite sie weiter, weil ich sie äh, aus, auf Vertragsgrundlagen oder, oder aus sonstigen Grund weiterverarbeiten darf oder nicht speichern muss. Das geht also nicht leise. Das heißt, ich muss, ähm, ich muss jedenfalls den äh, Betroffenen informieren über das. Good, a processing activity for one specific purpose cannot be based on multiple lawful basis. Also eine Verarbeitungstätigkeit für einen spezifischen Zweck kann also nicht auf äh, unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen basieren. Das ist jetzt also so die allgemeine Regel, aber da gibt es so ein bisschen auch Ausnahmen jetzt. Sehr allgemein formuliert. It is uh, impossible to rely on more than one lawful basis to legitimize processing if the data is used for several purposes. Es ist also eben möglich, dass man auf mehr als einer rechtlichen Grundlage uh, seine Verarbeitung uh, basiert, wenn sie für verschiedene Zwecke angewendet wird, weil eben ja jeder Zweck für eine, uh, eine eigene Rechtsgrundlage haben muss. The controller must have identified these purposes, also Sie als Verantwortliche müssen eben diese Zwecke identifizieren and the appropriate lawful basis in advance, also vorher auch, das haben wir schon alles gesagt, the lawful basis cannot be modified in the course of processing. Also Sie können nicht, während Sie die Daten verarbeiten, einfach die, die Rechtsgrundlage ändern und Sie können also nicht hin und her wechseln, wie Sie wollen, das ist also noch wichtig. So, dann, to obtain informed consent, also geht es um Kinder, das sage ich nur ganz kurz, weil das ja ein ganz ein eigenes Thema ist. Uh, aber ein paar wichtige Stellungnahmen der, der 29er Gruppe zu diesem Thema. Also to obtain informed consent from a child, the controller must explain in language that is clear and plain for children how it intends to process the data. Das haben wir zuerst schon gesagt, dass, um, dass die äh, Information, also die Einwilligung informiert ist, also informed consent, muss man eben sich darauf einstellen, dass ein Kind natürlich das anders versteht und das muss man dementsprechend einfach formulieren. So, information society services cover contracts and other services that are concluded or transmitted online. Da geht es um die Klarstellung, da bitte vielleicht den ganzen Absatz lesen, dass, wo überhaupt diese, diese Bestimmung des Artikel 8 anwendbar ist. Das ist ja nur bei Online-Diensten. 
um es einfach zu sagen. Dann, in a, if an information society a service provider makes it clear to potential uh, users that it's only offering its service to persons aged 18 or over, and this is not under, uh, un, undermined, uh, undermined, okay, ja, also nicht, wird nicht unterlaufen oder wird nicht uh, das Gegenteil von, von other, uh, weiteren Beweismitteln, also is not undermined by other evidence such as the uh, content of the site or marketing plans, then the service will not be considered to be offered directly to a child and Article 8 will not apply. Das ist eine sehr wichtige uh, Regel, und zwar das äh, gibt es also jetzt eine Möglichkeit, oder wo der Artikel 8 gar nicht einschlägig ist. Und zwar, wenn diese, also wenn Sie jetzt als Unternehmer und Sie verkaufen ein Produkt online, machen wir es wieder ganz praxisnah, also Sie verkaufen, haben einen Online-Shop, verkaufen ein Produkt, eine Ware, und wenn Sie jetzt das äh, ganz klar machen, äh, Ihren möglichen, Nutzern, Kunden, die auf diese Webseite gehen. Und das bedeutet eben, diese Nachricht, diese Verständigung muss ganz prominenter Stelle sein. Also jetzt, wenn man diese, diese Einwilligung, Einwilligungsseite hernimmt, wo man dieses Häkchen macht, das heißt, es muss unbedingt dort stehen, dass sie eben nur ihre Dienste oder Waren nur an Personen über 18 anbieten, also an Volljährige. Und wenn das halt nicht durch, durch andere Beweise eben äh, widerlegt wird sozusagen, äh, dann, ähm, dann ist eben, äh, kann man davon ausgehen, dass dieser Service halt eben nicht äh, direkt äh, ausgerichtet ist für, für Kinder und dadurch eben Artikel 8 nicht anwendbar ist mit allen äh, Folgen. Äh, das heißt jetzt, dass ich empfehlen würde, um es kurz zu sagen, dass ich empfehlen würde, auf bei dieser Einwilligung, äh, dass man diesen Hinweis generell anbringt. Also ich werde es bei meinen Erklärungen, wo es passt, würde ich es jetzt machen. Das heißt, weil das war vorher nicht ganz so klar, wie man das praktisch ausführen soll. Und nur die 29er Gruppe macht es jetzt eigentlich ganz klar auch, dass man tatsächlich, wenn man diese Einwilligungserklärung verlangt, darauf hinweisen sollte, dass man äh, seine Produkte nur an Volljährige äh, abgibt und dass also das, das dieses, dieser Service nur für, der, für Volljährige gilt, um sich abzusichern, dass man dann nicht äh, Probleme bekommt und dann die ganze Einwilligung äh, nicht äh, wirksam ist. Das heißt aber natürlich, das gilt nur für das, wenn man nicht an, also nicht bewusst an Minderjährige äh, mit minderjährigen Geschäfte machen will. Oder äh, das ist klar, da gelten ja wieder dann die anderen Regelungen. Aber Jetzt geht's, gehen wir mal aus von, von, von der Norm. So, jetzt haben wir das nächste. Controllers will be expected to make reasonable efforts to verify that the user is over the age of digital consent and these measures should be proportionate to the nature and risks of the processing, processing activities. So, jetzt haben wir ein ganz wichtiges äh, Thema, und zwar die Verifizierung des Alters. Das wird auch immer an anderer Stelle nochmal behandelt, aber... In diesem Zusammenhang äh, stellt die, äh, die 29er-Gruppe doch einiges klar jetzt hier. Und zwar, dass äh, von Verantwortlichen jedenfalls verlangt wird jetzt in Zukunft, dass sie vernünftig, äh, vernünftige Anstrebungen, also angemessene Anstrebungen auch und so weiter vornehmen, dass sie Anstrengungen vornehmen, dass sie das Alter verifizieren. Dass eben der Nutzer ihrer Dienste entsprechende Alter hat. Und da sind wir jetzt also bei den äh, ja, 14 Jahren, wenn also es ist ja in der GDPR äh, ist man ja von 13 Jahren ausgegangen, das, haben aber die, das war eine der Öffnungsklauseln, wo die verschiedenen Länder, die verschiedenen Nationen das Alter selbst bestimmen haben können. Österreich hat 14 Jahre festgelegt, es gibt äh, Länder, die haben 16 Jahre festgelegt, es gibt auch Länder, die sind bei 13 geblieben, aber in Österreich ist es 14 Jahre. Das heißt, es wird erwartet, dass Sie als Unternehmer äh, angemessene Anstrengungen unternehmen, dass Sie das Alter verifizieren. Und das ist ja natürlich eine spannende Frage jetzt. Ähm, deswegen ist übrigens der Grund, warum ich zuerst gesagt habe, man sollte, wenn man nicht wirklich äh, Dienste anbieten möchte an Minderjährige, sollte man diese Klausel einfügen in die Einwilligungserklärung, äh, 
dass, äh, dass die Person über 18 ist. Und dann ist man da draußen aus der Sache. Weil sonst ist natürlich, es ist nicht ohne ist diese Verifikation. Ich weiß auch noch niemand genau, wie das dann jetzt wirklich durchgeführt werden soll, aber die ähm, 29er-Gruppe hat da doch einige Klarstellungen jetzt getroffen. Und das muss eben jetzt verhältnismäßig sein, also welche, welche Anstrengungen Ihnen als Unternehmer jetzt zuzumuten sind, was Sie tun müssen, um das Alter zu verifizieren. Und wie gesagt, das ist ja nicht ohne, weil Sie müssen bei einem Online-Shop äh, viel Spaß, da das Alter zu verifizieren, nachweislich. Also Sie müssen es ja nachweisen, äh, dass die Person das korrekte Alter hat. Also das ist in der Praxis ja sehr, sehr schwer. Und deswegen eben sagt die Datenschutzgruppe jetzt, äh, es muss verhältnismäßig sein zur, zur Natur äh, und dem, dem Risiko Ihre Verarbeitungstätigkeit. Muss man sich anschauen, also was verkaufen Sie, wie, wie risikobehaftet sind denn die Aktivitäten, die Sie setzen. Also da muss man eine Analyse durchführen, das auch protokollieren, dokumentieren natürlich diesen Gedankengang auch. So if the users state that they are over the age of digital consent, then the controller can carry out appropriate checks to verify that this statement is true. Also wenn jetzt, wenn wir den Fall haben, dass der Kunde ankreuzt oder angibt das Alter, dass ihm das, das alt genug ist, dann können Sie oder sollten, müssen Sie eigentlich als Verantwortlicher ähm, appropriate checks, also angemessene Checks eben äh, durchführen, um zu verifizieren, dass diese Angabe wahr ist. If the user states that he or she is below the age of digital consent, then the controller can accept this statement without further checks. So, also wenn der Nutzer jetzt sagt oder ankreuzt, dass er unter dem erforderlichen Alter ist, dann, also unter 14 jetzt in dem Fall in Österreich, dann können Sie als Verantwortlicher dieses Statement, also diese Stellungnahme oder diese Bestätigung also akzeptieren. Aber, wenn es kommt, but will need to go on to obtain parental authorization and verify that the person providing that consent is a holder of parental responsibility. Wo Sie also jetzt dann verpflichtet werden, als nächsten Schritt dann ähm, festzustellen, ob die äh, Genehmigung von den Eltern vorliegt ähm, und das auch zu verifizieren, dass äh, der praktisch der, das Elternteil oder die Person, die ihm dann diese äh, Genehmigung erteilt, auch tatsächlich die äh, Parental Responsibility hat. Also das ist in Österreich würde man es jetzt vielleicht Obsorgerecht und also dass praktisch die, die Aufsichts- und die äh, Pflichten hat, aber die also das Recht hat, über das Kind zu entscheiden oder für das Kind äh, Verträge abzuschließen zum Beispiel. Ähm, gut, Age Verification should not lead to excessive data processing. Es ist wichtig eben, dass diese äh, Altersverifikation sollte also nicht zu exzessiven äh, Datenverarbeitungen führen, soll ja nicht mehr werden. Das ist also wieder ein, eine schmale Gratwanderung werden. The mechanisms chosen to verify the age of a data subject should involve an assessment of the risk of the proposed processing. So, was ich zuerst schon gesagt habe, das heißt, der Mechanismus, wie man dann das Alter des Betroffenen äh, erhebt, soll also beinhalten, an wie groß ist das Risiko äh, der Datenverarbeitung. In some low-risk situations, it may be appropriate to require a new subscriber to a service to disclose their year of birth or to fill out form stating they are not a minor. Also das ist jetzt ganz wichtig. Beim Audio tue ich mir schwer, auch beim Video das jetzt hervorzustreichen, was jetzt die ganz wichtigen Aussagen sind, weil es natürlich schon ein sehr langes Video ist inzwischen. Aber das ist jetzt ganz wichtig. Das heißt, wir haben jetzt das erste Mal, dass, die, dass wir eine klare Aussage dazu haben, was ist denn jetzt in Low-Risk-Situations. Und das wird ja oft der Fall sein bei, bei Online-Shops. Da haben wir ja kein hohes Risiko. Ich würde mal sagen, das sind oft... Ähm, es ist ein geringes Risiko des Datenverlusts oder von sonstigen Problemen, soweit halt natürlich das Unternehmen auch sonst äh, DSGVO-konform aufgestellt ist. Und da sagt jetzt eben die 29er-Gruppe, dass es dann angemessen ist, appropriate auch in dem Sinn, äh, dass man, wenn jetzt ein Kunde einen Vertrag abschließt oder also eine Einwilligung, wir sind jetzt immer bei der Einwilligung, äh, erteilt, dass, äh, dass die Angabe des Geburtsjahres genügt. Also jetzt ganz, ganz wichtig, das bitte merken oder aufschreiben, das Geburtsjahr. Es wird also hier nicht gesprochen, interessanterweise, vom Geburtsdatum, das erscheint. Ich weiß nicht, wie das die 29er Gruppe sieht, aber vielleicht, das ist dann schon ein zu schwerer Eingriff, dass man das Geburtsdatum dann auch 
äh, speichert, weil das immer die Frage war, reicht das ja oder, weil logischerweise eigentlich müsste es das Geburtsdatum sein, weil sonst kann man ja nicht sagen, welches Alter hat äh, das Kind wirklich, weil es hängt ja vom Monat und vom Tag ab, ob das Kind jetzt dann wirklich 14 ist oder 13 oder 15, äh, Entschuldigung, also 13 oder 14 in Österreich jetzt, das heißt, ich sehe das etwas problematisch, aber die, die 29er-Gruppe sagt jetzt also, das Geburtsjahr soll hier genügend und ist auch, ist auch legitim und damit kann man überprüfen, aufgrund dieser Angabe kann man dann sozusagen dem, dem Kind glauben, okay, du hast das korrekte Alter und äh, es genügt auch anscheinend, dass sie ein, äh, ein Formular ausfüllen oder was ankreuzen, dass sie eben bestätigen, dass sie kein Minderjähriger sind. Also das war ja immer sehr, sehr umstritten. Ah, deswegen steht auch, ich schaue jetzt gerade die Fußnote 58, Authorities may not be awarded high solution in all cases, it's an example to deal with this provision. Okay, das ist ja ein spannender äh, Satz auch hier unten nochmal. Ähm, das heißt, das schreibt die, das ist ja, ist, ich finde es nur immer wieder fast lustig, äh, da geht es wirklich um ernste Angelegenheiten, die ja äh, unzählige Millionen von Unternehmen auf der ganzen Welt betreffen, wie die ihre Webseiten abändern müssen, wie die ihre Einwilligungserklärung schaffen müssen, wie die ihre Apps äh, konzipieren müssen. Da geht es ja um, um unglaubliche Gewirtschaftszweige. Und da sagt das Beratungsgremium, ja, da, obwohl das nicht eine, eine wasserdichte äh, Lösung in allen Fällen sein mag, was ich jetzt so gesagt habe, aber es ist ein Beispiel, wie man mit dieser Regel oder mit dieser Provision, mit diesem Artikel umgehen kann. Also das ist schon... Äh, mutig, also äh, Mut zur Lücke, sage ich da jetzt mal, des Gesetzgebers und der generellen Situation, äh, lässt natürlich jetzt die Webdesigner oder generellen Unternehmen sehr viel wieder im Dunkeln, aber von der Zielrichtung, glaube ich, wird es klar, äh, in welche Richtung es geht. Es muss ja auch praktikabel und anwendbar sein, weil wie soll man sonst das, das äh, Alter nachweisen? Also das geht ja sonst gar nicht praktisch, weil wir können nicht, das gibt ja schon gewisse äh, Verfahren, die auch manchmal jetzt ab angewendet werden, für Data, also der Altersverifikation nur im, im normalen Onlinehandel, das ist ja, wäre ja alles nicht mehr praktikabel, wäre nicht durchführbar, weder finanziell noch von der Zeit her und so weiter. Das heißt, da muss es eine praktikable Lösung geben. Und deswegen, ich wiederhole das jetzt nochmal, in some low risk situations, it may be appropriate to require a new subscriber to a service to disclose their year of birth or to fill out a form stating they're another minor. Also sehr spannend. Nächstes noch, focus on obtaining a limited um, amount of information, such as uh, contact details of a parent or guardian. Das heißt, es genügt dann, uh, dass man eben sagt, okay, ich um, erhebe dann die Kontaktdetails von einem Elternteil, zum Beispiel, what is reasonable both in uh, terms of verifying that the user is old enough to provide their own consent and in terms of verifying that the person providing consent on behalf of a child is a holder of parental responsibility, may depend upon the risks inherent in the processing as well as the available technology. Das ist also im Ergebnis das, was ich jetzt zuerst schon auch ein bisschen gesagt habe. Das heißt, wir haben jetzt hier in dieser Abwägung, was ist verhältnismäßig, wie ich jetzt das Alter des, des Kindes äh, erhebe oder verifiziere und wie es auch dann, dass ich verifiziere, ob diese Personen, die dann äh, einwilligen, also die jetzt praktisch, äh, dass die auch überhaupt äh, Eltern zum Beispiel des Kindes sind, das hängt eben ab vom Risiko, für die Verarbeitungstätigkeit muss ich also analysieren und auch Available Technology. ist halt die Frage, was ist Available, von was geht man aus, ist es dann Stand der Technik, das muss, muss noch sicher geklärt werden. Und dann eben haben wir auch hier in Low Risk Cases Verification of Parental Responsibility via E-Mail may be sufficient. Also eine sehr spannende Regelung jetzt auch. Also wenn man jetzt ein niedriges Risiko hat, dann genügt es, um jetzt die, die elterliche Verantwortung zu, zu überprüfen, dass man das via E-Mail macht. Und ähm, conversely, da kommt dann noch ein Beispiel, was das bedeutet mit dem E-Mail. Conversely, in high-risk case, it may be appropriate to ask for more proof. Also wenn es jetzt höheres Risiko gibt, dann kann es angemessen sein, dass man für mehr Beweise verlangt, dass jetzt auch diese Genehmigung oder auch beziehungsweise diese elterliche Verantwortung überhaupt korrekt ist. Trusted third-party verification services may offer solutions which minimize the amount of personal data the controller has to process itself. Das also wird sicher in der Praxis äh, wichtig werden, dass es dann also Drittanbieter geben wird, die eben dann das äh, Alter äh, und auch Parent Responsibility verifizieren. Also da wird sich vielleicht auch noch ein ganzer Wirtschaftszweig wieder auftun. So, an online gaming platform wants to make sure underage customers only subscribe to its services with the consent of their parents or guardians. The controller follow the, follows these steps. Also haben wir einfach eine Spielplattform, also online Spielplattform und die will halt überprüfen, ob die Kunden das äh, 
äh, Alter haben und also ob sie jetzt in dem Fall den, äh, die, die Einwilligung haben von ihren Eltern. So, ähm, also in dem Fall sind sie zu jung, das ist klar, weil sonst bräuchten sie ja nicht die, die Einwilligung. So, jetzt haben wir einmal äh, Step 1, also erst the user to state whether they are under or over the age of 16 or alternative age of digital consent. If the user states uh, that they are under the age of... Okay, dann machen wir den ersten Satz. Also wenn... Zuerst fragen Sie mal Ihre Nutzer mit einer Checkbox oder sonst auch, ob er über oder unter, in unserem Fall 14, wir sind in Österreich, ähm, in diesem Fall haben Sie ein Beispiel genommen von 16 Jahren, aber bleiben wir in Österreich, also ob der Nutzer über oder unter 14 Jahren ist. Wenn er jetzt schreibt, erst unter diesem Alter, dann brauchen wir jetzt die Eltern. Deswegen Step 2. Service informs the child that a parent or guardian needs to consent or authorize the processing before the service is provided to the child. Das heißt, da müssen Sie jetzt eben dann informieren, dass das Kind oder der Nutzer, der das eben gerade hier die Einwilligung abgeben will, dass eben ein Elternteil oder sonstiger Vormund äh, einwilligen muss oder es genehmigen muss, also autorisieren, äh, diese äh, Verarbeitung bevor eben dieser Dienst angeboten werden kann an das Kind. Also Sie müssen explizit, haben Sie wieder eine Informationspflicht. Das müssen Sie hinschreiben. The user is requested to disclose the email address of a parent or guardian. So, und jetzt haben wir eben die praktische Lösung. Wie machen wir das? Das heißt, wir fragen jetzt diesen Nutzer, bitte gib an die E-Mail-Adresse von deinem Elternteil. Das heißt, das genügt. Das ist also jetzt wirklich spannend, weil das eine lange Diskussion war bisher. Die letzten Monate auch. Was braucht es da? Das heißt, es genügt nach dieser Stellungnahme der 29er Gruppe, dass ich als Kind dann schreibe, äh, ja, ich habe hier einen Elternteil und das ist die E-Mail-Adresse, schreib doch meinen Elternteil an und frage, ob er das genehmigt. Eben für Sie Unternehmer bedeutet das, dass Sie da eben einige Pflichten haben auf der Webseite, dann eben sind einmal abzufragen, ist er über oder unter 14, das ist nochmal zusammenzufassen, zweitens, wenn er, unter, wenn er ankreuzt, er ist unter 14, dann müssen Sie ihn informieren, dass er eben den Elternteil und so weiter zustimmen muss oder also geht das genehmigen muss zum Beispiel und dann, dass er die E-Mail-Adresse angeben muss von seinem Elternteil. So, dann steht noch Step 3, Service contra, uh, contacts the parent or guardian and obtains their consent via email for processing and take reasonable steps to confirm that the adult has parent responsibility. Das heißt, Sie kontaktieren ihn natürlich, Sie haben dann die E-Mail-Adresse von dem, Sie müssen da hinschreiben und da ist wir E-Mail die, die Genehmigung einholen und auch eben wieder vernünftige und angemessene Schritte äh, tätigen, um zu verifizieren, dass diese Person auch überhaupt äh, verantwortlich ist, also Elternteil ist und so weiter. Und ja, also in, in, in geringem, mit geringem Risiko, da würde das gehen, wenn Sie jetzt Zweifel haben, dass das vielleicht nicht die Eltern sind und so weiter, dann müssen Sie halt mehr tun. Also Sie sind nicht jetzt, das kann man also nicht als Blankocheck ver verwenden, sondern Sie müssen das immer hinterfragen, ob das auch der Wahrheit entspricht. So Step 4, in case of complaints, the platform takes additional steps to verify the age of the subscriber. Also wenn es jetzt eben auch Beschwerden dann oder sonst was gibt, muss man halt das nochmal besser überprüfen. Nächstes, avoid verification solutions with, uh, which themselves involve excessive collection of personal data. Eben haben wir schon erwähnt, uh, wiederhole ich nicht mehr, there may be cases where verification is challenging, for example, where children providing their own consent have not yet established an identify, uh, sorry, an uh, identity footprint or where a parent responsibility is not easily checked. This can be taken into account when deciding what efforts are reasonable, but controllers will also be expected to keep their processes in the available technology under constant review. Ich übersetze jetzt nicht. Ich meine, nämlich wäre schon ein bisschen müde, weil es schon ein langes Video Schauen wir, dass wir zum Abschluss kommen. Ich glaube, für Sie auch schon sehr lange inzwischen. Consent, which has been obtained to date, continues to be valid insofar as in line with the conditions laid down in GTBR. Das ist noch jetzt ein, ein abschließender, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, geht es darum, da verwende ich sicher noch ein paar Minuten, geht es darum, inwiefern können Sie Ihre bisherigen einwilligen oder generellen Daten weiterhin verwenden. Und das ist ein Riesenproblemfeld. Ähm, ich versuche es kurz jetzt auch hier nochmal zu erklären, wie das auch jetzt die Working 29 Gruppe sieht. Das heißt, Consent, Einwilligung, die also erhalten, also überhaupt über Consent, ähm, also Einwilligung erhalten worden ist, bisher ist also weiterhin wirksam, können Sie also weiterhin diese Daten verwenden, aber nur dann, wenn die Einwilligung erfolgt ist, unter den ganzen Voraussetzungen, wie sie die GDPR, die DSGVO verlangt. 
Das ist natürlich das Problem, dass in den wenigsten Fällen oder in fast keinem Fall, die ich kenne von Unternehmern, dass die ihre Daten so erhoben haben, dass die damals schon konform waren mit der DSGVO. Also ich glaube, alleine die Tatsache, dass man in der Regel nicht über das Widerrufsrecht angemessen informiert hat bisher, damit ist das obsolet und kann man die Daten eigentlich nicht mehr verwenden. Das ist also jetzt eine, eine, eine Riesensache, kann ich nicht anders ausdrücken, ganz laienhaft gesagt. Uh, the GDPR raises the bar with regard to implementing consent mechanisms and introduces, also der, die GDPR erhöht eben den, den Maßstab, wie man uh, Einwilligungen jetzt uh, einheben muss, and introduces several new requirements that require controls to alter consent mechanisms rather than rewriting privacy policies alone. Das heißt eben, dass man nicht nur jetzt einfach seine Datenschutzerklärung umschreiben kann und soll, sondern man muss tatsächlich den, den Einwilligungsmechanismus alles abändern. All presumed consents, uh, of which no references are kept, will automatically be below the consent standard of the GDPR and will need to be renewed. Wie gesagt, große Sache. Das heißt, wenn es jetzt also Einwilligungen gibt, wo es aber keine Referenz, also wo Sie das nicht nachweisen können, dass Sie diese Einwilligung rechtmäßig nach GDPR, nach DSGV rechtmäßig eingeholt haben, und die eben dann dadurch automatisch unter dem DSGVO-Standard sind, müssen erneuert werden. Das beantwortet jetzt die Frage, über die ich jetzt auch schon seit Wochen immer wieder debattiere mit Webdesignern oder generell mit Unternehmen, da geht es ja auch um Vertriebler und da geht es um alle, die jetzt irgendwelche Daten haben, muss ich meine Kunden anschreiben und eine neue Einwilligungserklärung anfordern? Ja, also ich glaube, die 29er-Gruppe hat das jetzt ganz klar gestellt. Es war eh schon mehr oder weniger klar, nur es hat es jetzt nochmal präzisiert. Das heißt, sie müssen das erneuern. All presumed cons consents that were based on a more implied form of action by the data subject, e.g. Uh, e ignoring a pre-ticket um, opt-in box, will also not be to the GDPR standard. So, das heißt, dass sie, also wenn sie Einwilligungen haben, die sie aber bisher nicht durch ein aktives Anklicken in der Box, sondern nur als, äh, sozusagen also nicht explizit, sondern implizit ähm, angenommen haben, die sind also nicht mehr wirksam. Und ich frage jetzt mal, wer hat bei den Unternehmen bisher ein aktives Kästchen, Häkchen setzen lassen äh, bei allen Einwilligungen. So, Operations and IT Systems may need revisions, bedeutet also, dass wirklich IT-Systeme da jetzt überarbeitet werden müssen. If existing procedures for obtaining and managing consent do not meet the GDPR standards, controllers will need to obtain fresh GDPR compliant consent. Also, schon erwähnt. Not all elements named in Artic Articles 13 and 14 must always be present. present. As a condition for informed consent, the extended information obligations on the GDPR do not necessarily oppose the continu continuity of consent which has been granted before. Sie haben auch das, was wir kurz schon erwähnt haben, dass Sie eben aufpassen, dass eben aber nicht alle Elemente der Informationspflicht von Artikel 13 und 14, also eben zum Beispiel die Name und Anschriftsseite vom, vom Datenschutzbeauftragten, äh, müssen also nicht äh, äh, vorhanden gewesen sein damals. Also Sie können das dann weiter verwenden, diese Daten, wenn Sie und nicht die Daten, also die Einwilligung, ich spreche jetzt immer natürlich von der Einwilligung, dass Sie das weiterverwenden können, wenn jetzt auch nicht alle Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 erfüllt waren. Aber natürlich die anderen Informationspflichten, wie jetzt eben Name des Verarbeitenden oder des, die Zwecke, die müssen Sie natürlich kommunizieren, auch das Widerrufsrecht natürlich. So, if a controller, jetzt letzter Absatz, If a controller finds that the consent previously obtained under the old legislation will not meet the standard of GDPR consent, then controllers must assess whether the processing may be based on a different lawful basis, taking into account the conditions of the uh, GDPR. Also, wenn Sie also jetzt dann drauf kommen, was sehr wahrscheinlich ist, dass die Einwilligung, die Sie äh, erhoben haben damals, also bisher, mit dem alten und der alten Rechtslage, nicht die neue Rechtslage, äh, treffen, dann können Sie, sollten Sie ähm, überprüfen, ob Sie Ihre Verarbeitungstätigkeit nicht äh, basieren können äh, auf eine andere Rechtsgrundlage. So, however, this is a one-off situation, as controllers are moving from applying the directive to applying the GDPR. Das heißt, das ist also eine einmalige Gelegenheit und deswegen, da muss man jetzt dann gut, gut aufpassen, vielleicht auch mit einem Anwalt zusammensprechen, das ist also jetzt eine einzige Chance sozusagen, dass man Uh, hier wechselt. Under the GDPR, it is not possible to swap between one lawful basis and another. Eben, weil dann ab Mai 2018, also unter der GDPR selbst dann, sind sie ja 
ist es unzulässig, dass sie zwischen äh, verschiedenen Rechtsgrundlagen wechseln. Also jetzt von, von Einwilligung zum Beispiel zur Rechtsgrundlage äh, Vertrag oder Rechtsgrundlage ähm, berechtigtes Interesse, also das Artikel 6 Litera F. If a controller is unable to renew consent in a compliant way and is also unable to meet to make the transition to GDPR compliance by basing data processing on a different level basis while ensuring that continued processing is fair and accounted for, the processing activities must be stopped. Und das ist eine klare Ansage, das vielleicht auch bewusst sogar macht, dass die 29 Gruppe im letzten Absatz, also das ist eine klare Ansage. Und damit sind, glaube ich, alle äh, bisherigen Diskussionen obsolet. Also wenn Sie als Verantwortlicher nicht in der Lage sind, den, äh, die Einwilligung zu erneuern, bevor, also wir sprechen jetzt vor Mai 2018, ganz wichtig, vor 25. Mai 2018, wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Einwilligung zu erneuern, das heißt, Sie müssen ein E-Mail ausschicken mit allen Informationspflichten, bitte hier nochmal einwilligen, dass wir Ihre Daten für das und das verwenden dürfen. Genaue Zwecke, also nicht nur einfach schreiben, nur für Marketing, sondern relativ genau definieren, für was das dann verwendet wird, so genau es eben geht, ähm, dann, ähm, da, und er ist nicht, und sie sind nicht in der Lage, dass sie das vor 25. Mai 2018 auf eine andere Rechtsgrundlage stützen, wobei, wie gesagt, Rechtsgrundlage Vertrag ist eine Option äh, und auch das berechtigte Interesse, das man genau anschauen muss, ob das dann hier in dem Fall vielleicht von Direct Marketing geht, aber das ist eine, eine, hat auch eine gewisse Zeitschranke. Also Sie können nicht, wenn Sie Daten jetzt seit fünf Jahren schon haben, in Ihrem Smartphone gespeichert irgendwo und das verwenden Sie nach wie vor für, für Marketing, Direct Marketing und der Kunde hat mit Ihnen seit fünf Jahren nichts mehr zu tun gehabt, dann ist meine Meinung nach, und ich denke, das sehen die meisten Experten ähnlich, äh, dann ist das kein berechtigtes Interesse mehr, weil dann einfach das Interesse äh, des Betroffenen gelöscht zu werden oder seine Daten nicht mehr verarbeitet zu werden, überwiegt dem Interesse, dass Sie dieser Person äh, immer wieder Werbung äh, zu schicken. Also da würde ich sagen, da haben wir mit dem berechtigten Interesse jedenfalls ein Problem und da können Sie sicher dann nicht wechseln, meiner Meinung nach. Und eben wenn Sie also nicht auf eine andere Rechtsgrundlage wechseln können, dann ähm, und das auch nicht nachweisen können, ist fair and accounted for, das ist das wichtige Wort auch noch, also wenn Sie das nicht nachweisen können, äh, die Proce Processing Activities must Stopped. Also klar, Karas kann man es gar nicht sagen, also da müssen Sie die Verarbeitungstätigkeiten einstellen und dürfen mit diesen Daten nicht mehr arbeiten. Was natürlich, wie ich immer wieder in direkten Gesprächen mit vor allem Vertrieblern, aber generell also mit vielen Unternehmen äh, zu tun habe, das heißt, die mir dann natürlich sagen, okay, dann kann ich mein Unternehmen zusperren. Weil wenn ich jetzt alle diese Kontakte nicht mehr verwenden darf, äh, da fällt mir ja meine, meine ganze Grundlage meines Geschäfts weg. Und das ist aber, wird aber faktisch so sein. Also da müssen Sie ganz aufpassen. Deswegen wiederhole ich das gern auch noch hundertmal. Also wir sprechen da jetzt zum Teil über Leben und, über Leben und Sterben von Unternehmen mit dieser, mit dieser Regelung. Das heißt, Sie müssen aufpassen jetzt, dass Sie die Genehmigungen, also die, die Einwilligungen neu einholen. Schauen Sie, ob Sie das übertragen können auf eine andere, auf eine andere Rechtsgrundlage, das alles dokumentieren bitte, Verarbeitungsverzeichnis und sonst irgendwo, dass Sie das gemacht haben und warum Sie das gemacht haben, warum das compliant ist. Und weil ansonsten verlieren Sie ab 25. Mai 2018 die Rechtsgrundlage, dass Sie das noch... Und dann im Nachhinein geht es eben nicht mehr. Das ist eben das Wichtige, deswegen habe ich diesen einen Satz vorher erwähnt. However, this is a one-off situation as controllers are moving from applying the directive to applying the GDPR. Ein wichtiger Satz ja auch. Und ähm, eben dann under the GDPR it's not possible to swap between one lawful basis and another. Also dann, wenn die GDPR Geltung hat, können Sie also nicht mehr äh, sagen dann, okay, wir haben jetzt festgestellt, die Einwilligung ist unwirksam, weil wir über das Widerrufsrecht nicht belehrt haben zum Beispiel, was für, wie gesagt, für die meisten Unternehmen gelten wird, und jetzt schauen wir, ob wir eine andere Rechtsgrundlage haben, dann ist es zu spät. Das ist ein äh, wichtiger Schlusssatz, und in diesem Sinne lasse ich es für heute ein langes Video, aber ich glaube ein sehr, sehr wichtiges Video, Hören Sie es vielleicht, schauen Sie es vielleicht noch äh, öfter an, zeigen Sie es anderen Personen, äh, für die das relevant ist, und äh, für Fragen natürlich bin ich jederzeit zu haben, und rufen Sie mich an, schreiben Sie mir eine E-Mail und äh, dann kann man ja diskutieren über die eine oder andere Fragestellung und äh, ein, ein weiteres Video und Audio werde ich ja natürlich jetzt noch machen, auch dann über die Transparenz, da hat ja die 29er Gruppe auch eine eigene Guideline noch herausgegeben und äh, so, in diesem Sinne, ich wünsche noch einen schönen Tag, bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Danke.